。厉总，我们云鼎集团刚刚收购了九十九家公司，您您看我们要不要？你看着办，我要去送外卖。厉总，您是我们堂堂云鼎集团的总裁啊，放着千亿集团你不去管理，去自降身份去送外卖养男人，三年了，外面还不知道您长什么样子啊。世廷的公司马上就要上市了，是时候该给他坦白身份了。通知下去，三天后我要在云顶别墅举办晚宴，邀请南城各商业大鳄。我要在结婚纪念日那天给志廷一个惊喜。是，你走。来活了，是志廷的订单，正好可以一起吃饭。那送我去君庭。快点，快点，总裁马上迟到了。总裁，你慢点，小心台阶。嗯，马上开人脸，准备发片。好，好的，李总，这个一定要跟进落实一下。你卡里有两百万，你去买一新衣。傅爷，刚刚那个就是你新上一九的未婚妻，真是不识好歹啊！放着江省掌权人坐拥万亿财产的傅爷不要，竟然嫁给林志廷那样的凤凰男。还为了狗男人的自尊心，假装做个送外卖的，有趣。倒不如让他多吃点苦，这样他就知道我这个未婚夫的好。那不是林总送外卖的老婆吗？下游好戏看你干嘛呀？想吃饭。志婷，你外卖的，你们在干什么？志婷、嗯，这就是你那个送外卖的老婆呀，蓬头垢面、不修边幅的，怪不得志婷从来不带你见外人。亲爱的，既然他已经看见了，我们也就没有必要再隐瞒了吧。林志婷，他是谁？他是我一生之中最爱的女人。先别着急哭啊。对了，还有这个，离婚协议书签了。你这是什么意思？什么意思？志婷的公司现在马上就要上市了。以后呢，更是会一飞冲天，跟云顶集团打上合作。你觉得你一个送外卖的还配得上志廷？林志廷，你说，你也是这么想？没错，李薇薇，你就是一块烂泥，永远都扶不上墙。而我不一样，我扶摇直上。我的女人，根本就不可能是一个送外卖的穷酸货。我要是他，早就找个地洞钻进去。也是我们林总人好，才能忍受这样一个送外卖的当老婆这么久。林志廷，任何人都可以嫌弃我，唯独你没资格。当初你家穷的揭不开锅的时候，是我赚钱养家；你当初一无所有的时候，是我送外卖，是我，是我帮你创业到现在。那也是因为你自己上赶着倒贴给我们家当保姆的，怎么现在怪我了呢？李薇薇，你知道咱们结婚三年我为什么不碰？那是因为我闻到你身上的汗臭，真他妈的恶心！当初是你跪下来求着我要娶我的，现在你发达，有小三了，却觉得我恶心。我和志婷是真心相爱的，你又何必苦苦纠缠，把自己搞得像个怨妇一样？我不跟我老公说话，有你这个小三什么事啊？你，林薇薇，你还真是个蠢货呀！你敢跟我宝贝这么说话？你知道他是谁吗？你要是得罪了他。你这辈子啊，在南城别想混下去。赶紧的，离婚协议书签。离婚？林志婷，你以为就凭你，这个公司能有现在吗？那都是我。我当然知道，那当然是因为云顶集团这三年来帮助你，要不然我就是个屁呀。那你知道云顶集团为什么要帮你？那当然是因为南城首富云顶集团的总裁。就是我的爱人，讨厌！你知道我的身份？身份？送外卖的身份吗？难不成你想说你是云顶集团的总裁？厉总，我本来就是云顶集团的
你在这做什么玩意吗？我一向低调，不在世人面前出现，你现在竟敢冒充我云天集团总裁的身份了！走、哦，喂，你这个贱人，啊，谁让你顶上楼？小，宝贝，手疼不疼呀、啊？我给你吹吹。疼？打你怎么了？你在我面前冒充我的身份，打你都是轻的。你说你是云顶集团的厉微微？我这这这，我一边去的。啊、呀！把米都糟蹋了，可真恶心！厉薇薇，你以为你自己也叫厉薇薇，就真成南城首富？你也不闻闻自己身上的穷酸味儿，恶心谁呢？<笑>我连戴的项链都是价值两个亿的海洋之心，你有吗？我的项链怎么在你身上？还没装抢？你抢得了一条项链？你抢得了云顶别墅吗？我的宝贝呢？有幸带我在里面住过，对吧？那里边的豪华程度。是你做梦都梦不到的。这三年为了隐藏身份，我一直在城郊别墅偶尔偷闲，没敢回去过云顶别墅。为什么这女的能住进我的别墅？好了，赶快把协议签了，然后滚出去。我可不想让上流社会的人知道我还有一个送外卖的前妻。离婚是吗？好啊，可以。但是我要告诉你。是我要跟你离婚，是我要甩了你这个渣男。就你也配甩了我？你这种浑身上下散发着下等恶臭味的女人，你离了我，谁会要你啊？谁说的没人要？我要。是你？你他妈谁呀、啊？君庭集团不是随便什么人都能进。我是厉微微的人。哦，一个我不要的破鞋，哪个蠢男人会要他？他就是我男朋友，他比你高，比你帅，比你有钱。他叫傅傅景言。啊，对，他叫傅景言。什么？你是傅景言？那个杀伐果断的商界奇才，全球首富，傅总。没错。操<笑>！你找了个什么男人？原来是个搞诈骗的呀！一个送外卖的。跟搞诈骗的还真是物以类聚，人以群分呢！啊，连我都不敢说见过副总，你这个骗子竟敢自称副总，真是不知死活、啊！你凭什么能见我？你拿什么证明自己？我们是谁？不需要跟你们解释，你们只需要知道错把榆木当珍珠，迟早有一天你们会后悔。亲爱的，我们走。西方不不不不不，林志婷，你现在所有的一切，我会给你收回来。刚才，谢谢你。你的手。嗯，没事儿，我一定会感谢你的。怎么感谢？再给我转两百万。这个卡里有一千万，你拿着。你的前夫要是知道你这个送外卖的妻子，动不动就转一千万，估计肠子都悔青了。不过我这次来南城，是来找我的未婚妻。你未婚妻长什么样子？叫什么名字？也许我可以帮到你。他找到正在逃婚，不过我已经找到了。我相信你啊，一定可以找到真爱的。以后有什么事情随时找我帮忙，我还有事，先走了。傅爷，刚刚得到消息，厉总将在三天后在云顶别墅举办宴会。三天之后。跟他正式见。可是少爷，三天后您还有个跨国会议，权势在我面前不值一提。再说了，这出好戏怎么能少得了我？是。通知下去，取消和君庭集团所有合作。之前云顶给君庭那些资源，我要一点一点的收回来。好的，厉总。刚刚，别墅管家打电话过来，询问今天晚上晚宴的风格。我的宝贝呢？有幸带我在里面住过一晚，那里面的豪华程度，是你做梦都梦不到的。那狗男女住过的房子，我觉得恶心。晚宴也取消了。好，去北建小区。宝贝，你为什么把云顶集团这个大项目给取消了呀？哈哈。宝贝，是不是我刚刚的表现你不满意啊？还不是你前妻刚才来闹，我不开心还不能惩罚一下你啊？能能能
，这不是咱们马上就要结婚了吗？我想着拿这个大项目进入上流社会，那样你岂不是更有面子了？我考虑考虑吧。妈，云顶集团怎么突然取消了跟君庭集团的合作呢？我怎么知道？我就是云顶别墅的一个小管家，你赶紧的把偷拿厉总的东西都还回来。厉总要是知道你冒用他的身份，到处招摇撞骗，咱娘俩恐怕要把牢底坐穿了吧？是他亲口说要回来了。我也是三年前见过厉总一面，我哪有资格跟人家厉总说话？是王秘书说，厉总要在云顶别墅召开晚宴，可后来又莫名其妙的说又不回来了。我一会儿呀、啊，还要安排人通知各地的老总呢。那你怕啥？消失三年的人怎么能说回来就回来？妈，你先别着急通知，晚宴我还有用。你女儿能不能嫁进豪门，就看这次机会了。弟弟啊，你别不开心了。三天后呢，我要举办云顶晚宴，已经邀请了各山级大佬，到时候我一句话，你还承诺合作吗？宝贝，我就知道你不忍心。哎，我儿子都和你离婚了，你还有脸回来？嫂子，啊，你也别埋怨我哥，你呀，不过就是一个臭送外卖的，倍率。也是理所当然。你要是再这么纠缠不休下去，可就不要脸了。你放心，我不会就是你的畜生。你要带着他，穷鬼穷疯了！谁知道你会不会拿我们家的刀剑？哼！李薇薇，你疯了是不是？我们，你知不知道我儿子傍上的厉总那是什么样的人物？厉总是吗？你们真的是瞎了自己的狗眼了！算了，别跟这个贱人一般见识。等到三天以后，我们去参加厉总在云顶别墅的晚宴，到时候我们林家可就飞黄腾达了。弄死他不简单！云顶晚宴我不是取消了吗？好啊，那我倒要看看，三天后你们是飞得高。你是摔得惨，李总。三年没回别墅了，就有人鸠占鹊巢了。谁这么大胆？我现在就处理他。不用，我倒要看看，三天后他要在我房子里搞什么幺蛾子。这，这不会是南城最豪华的云顶别墅啊？光这一个灯。恐怕就得八百万吧！哎呀，你废什么话呀？那厉总是什么人物呀？那这个东西肯定是最顶级的。对对对。哎呀，那我们林家算是攀上了高枝，甩掉了那个臭送外卖的。妈，<笑>那个小贱人怎么跟我家宝贝儿比呢？哎呦，哎呀，是是是，别别别别，我怎么？今天举办这个宴会呢，就是想给大家介绍一下，这是我的未婚夫，金庭集团的 CEO 林之庭。海洋之心，他是厉总，你这不废话吗？又是在云顶别墅举办晚宴，又是海洋之心的，不是厉总还能是谁啊？哎，这和君庭集团合作，不就是和云顶集团合作吗？林总跟厉总真是郎才女貌啊！不知道我们以后有没有机会合作呢？那就希望将来咱们多多合作哦。还有我们陆远集团，还有我，还有我九龙集团。嗯，他怎么来了？李薇薇，你这个贱人！你看我儿子飞黄腾达了，还
死吹烂打到这里来了。哎呦，还还租了个礼服跑的这臭显摆来了，也不知道一个臭送外卖的哪儿来的这么多钱，买了这么一件破礼服，那还不是他这个奸夫的？我看呀，他婚前呀就搞破鞋了，还敢带到这来，真是不要脸！这张破嘴真的是还没有删够，对吧？哎、你还真是无法无天了，敢到我的地盘上来撒泼，我看你是疯了吧你！你的地盘，这云顶别墅什么时候改姓林了？哼，厉总马上就成为我的儿媳妇了，那到时候，厉家就是我们林家的了。那反正我们早晚都要搬到这个别墅里来生活了，而你一个偷送外卖的，你算什么东西？哦、<笑>你们知道你们跟谁说话？谁呀、啊？不就是一个一边送外卖一边搞破鞋的贱人吗？真恶心啊！厉总怎么让这种人参加晚会？也不知道厉总怎么回事，怎么会请他这种人来呀、啊？简直是拉低了整个宴会的档次。让我看呀、啊，某些人就是不请自来，可能想着。找哪个老男人？住嘴！这是有一个住的东西。哼、嗯，你还站着干什么？还不赶紧给我滚出去！赶我？你还不够格！哥，你看他，他都笑成什么样子了？哎呀，赶紧报警！那又是打人，又是强抢民宅的，让他在监狱里一辈子也别想出来。报警？报什么警？你是想让这群老总看笑话吗？你们家的破事，你赶紧给我清理了。要是搞砸今天的晚宴，你看我以后还帮不帮你？哦，宝贝，你先别着急，我这就去处理，一定给你一个满意的答复。李微微，我给你脸了是不是？这种地方是你能来的？我呢，现在给你两个选择，要么自己滚出去，要么我叫人把你丢出去。我只给你一个选择，带着你那个小三。和你一家子的垃圾从我家爬出去！你家，我没听错吧？这云顶别墅价值百亿，你一个穷鬼，每天睡五个哦，睡五十个老男人，恐怕都买不了这里的一间厕所吧？<笑><笑>是呀、啊，哎，结婚三年了，他兜里的钱呀，都没超过一百块钱。你吹这么大的牛，你都不把你吹撑破了你！这人跟人之间果然是有阶层之分的，你不懂我别墅的价值没关系，我原谅你。但是你今天擅自带人闯进来，简直是不把我们厉家放在眼里。动不动说是你家，那就睁大你们的狗眼看一下，谁是这个家的女主人？啊？什么情况？他才是真正的厉总吧？他怎么可能？厉总，这这什么情况呀、啊？还能有什么情况呀、啊？过来吹牛的呗！李微微，不得不说，你这造的的确是挺真的。不过，你要是真这么厉害，你怎么不造个故宫的出来？说故宫也是你们家的。<笑>不好意思啊，各位，这个呀，就是我儿子不要的破鞋。那个臭送外卖的，怎么可能买得起这个房子呀？哦，我想起来了，就是他，他呀，还之前在我公司啊送外卖呢。怎么能让这种神经病人进来？真是晦气！你笑什么？既然你们都认为我是送外卖的，他是厉总。我听说厉总是国内最顶级的红酒收藏师，他的晚宴用的都是几十万的红酒。你们难道今天没有尝出来这个红酒再平常不过了吗？是啊，我听说今晚厉总举行晚宴，我还想尝尝厉总的藏酒呢。但这酒啊，在商场里面也就是几千一瓶的普通红酒。嗯，怎么？你这位厉总是请不起大家喝酒，还是不知道糖酒放在哪儿啊？厉微微，你胡说什么呢？这可是厉总的家，厉总怎么可能不知道糖酒在哪？嫂子啊，你还是赶紧把糖酒拿出来给大家尝一尝，好好的打这个贱人的脸。我，我这就去取。我就赶来住过两晚，哪留意红酒放哪儿了？这么多酒，少一瓶也应该不会被发现。看吧，这就是。
，你笑什么？这瓶红酒不过是我饭后拿来漱口的，你怎么好意思拿出来？李总，这瓶虽然贵点，但也就几万一瓶，也称不上为藏酒啊。您拿这个出来，那是因为他根本就不知道藏酒在哪里，就算知道，他也打不开。这才是国际最顶尖的红酒。厉微微，我不管你用了什么卑劣的手段，居然能知道厉总家的酒柜密码。但是今天这酒摔了，你就得赔。我跟你们说，让你们小心点，小心点。这可是厉总花重金拍来的红酒，你们赔不起的。徐妈。你可是别墅的老管家，这有两个人自称是厉总，您快来认认，他们哪个是真的？厉总好，这是真的厉总。徐妈，你各位，大家现在听清楚了吧？你一个垃圾也敢跟厉总？李薇薇，你知道刚才摔碎的这瓶红酒价值多少钱吗？你一个死穷鬼，你打一辈子工都赔不起的。我摔我自己的东西，我赔给谁呀、啊？你，女儿，你不要太过啊！我虽然记不清厉总的样子，但是不知道觉得这个女人的气特别像他。我怕他就是个臭送外卖的。怎么可能是李总？这个女人今天来捣乱，我肯定要给她点颜色看看的。不过我还是去。你害怕你就自己回去，别在这儿我好事。李总说了不回来，这个女人不可能是他，应该出不了什么乱子。李薇薇，你打碎了我的红酒，我看你也赔不起。要不这样吧，你身上这件礼服呢，我看起来还值点钱。我也不管你是在哪儿偷的了，豁下来，光着出去，我就饶了你。你自己是小偷，还真当所有人都是小偷啊？李薇薇，我看你是给脸不要脸了是吧？今天到场的都是南城数一数二的大佬，这个女人抢我男人坏我宴会多次跟我作对，不知大家可否给我一个面子，封杀她？我堂堂外卖公司老总，都要仰望着厉总生活，你一个破送外卖的，竟然敢在厉总面前这么嚣张！我宣布，在外卖前封杀她。我们餐饮界封杀，我们房地产界也封杀他，封杀他，我也封杀。李薇薇，这下玩脱了吧？我看啊，现在你就算出去要饭，恐怕没人给你一分钱吧？我看你们谁敢封杀？傅爷，全球首富傅锦言，他怎么来了？傅爷，您见笑了。晚宴上来了个捣乱的，我们就是想教育一下他。对呀、啊，厉家和傅家是世交，他居然敢不给厉总面子，简直是无法无天。这傅爷都来了，看来我们家这次呀，高知是攀对了。楠楠，你一定要好好表现，等你勾引上傅爷的话，那咱们母女俩就有好日子过了。楠，这还用你说吗？宝贝，我没想到你给我带来这么大的惊喜。要是能跟傅爷谈上合作，我们林家岂不是直接可以位列南城三大世家了？徐条，我我知道了。傅爷你好，我是厉总的未婚夫。这玩意哎，什么垃圾玩意儿，也配和傅爷说话？傅锦言，你也太嚣张跋扈了吧！我儿子再怎么说，那也是厉家的女婿，任你傅家全是淘汰，当我厉家也不弱。你就不怕厉家找你的麻烦？哼。连厉家家主都分不清楚，也敢跟傅爷叫板？厉总，他这句话什么意思呀、啊？你不就是厉家家主吗？废话，我不是谁谁，但那还能是厉薇薇那个贱人？那肯定不是了。我就是随便一问，你别当真啊。刚才是谁说拍卖他的？我就说傅爷为什么打我家知情呢？原来都是厉薇薇，你这个贱人！你才离婚几天？你连傅爷你都勾搭上了，你还真是个荡妇！你说什么？哎呀，傅爷，傅爷，你打错人了，他才是厉
一辈辈的奸夫呢？我儿子早都跟那个破鞋离婚了。你知不知道，他就是个送外卖的，他那么大的胆子，把你骗过来给他出头啊！甄士利总找到好夫子，一人卸一个胳膊，给我丢出去！哎，这这这这这这这，还有，你傅爷。你千万别让这个小贱人给骗了呀！放开我，放开我！我可是厉总未来的婆婆。刚才提名要封杀他的人，在南城通通封杀。傅总，我们都是为了厉总啊！带走，傅总，傅总，傅总。哎，我说这位厉总，你好像有点事情还没有解决完是吧？让他走，一个小丑而已，我看他还能蹦跶多久。傅爷，你认识我吗？厉总，还真是连你的未婚夫都忘得一干二净了。未未婚夫？厉总，三年前老爷去世之前，确实给您订了一门婚事。您的未婚夫就是这位傅爷，这是当时两位家里的长辈决定的。刚定下来，您就消失了。不好意思啊，傅总，改天我亲自登门拜访长辈，给他们解释清楚，婚姻就取消吧。我们俩不合适。不合适？你一眼看到了，我嫁过人。就那些废物也敢配？不过你刚才为什么没有揭穿他的身份？是啊，厉总，你为什么不当着这么多人面揭穿他们，让大家都知道他们是个骗子，让他们在这里没有立足之地？这样未免也太便宜他们了，根本就体验不到我他们的痛苦。我要一点一点把给他们的都拿回来，我更要一点一点的让他们付出代价。这个未婚妻越来越有趣了。哎，林薇，这个贱人！要不是他在捣乱，我们今晚呀，我们家，我们家就能一步登天。这倒好，这没登成，这还把我们打成这样子了。我们林家以后在南城怎么过呀？我怎么办嘛？我这牛都吹出去了。我还是说今晚过后，我们林家就变成上流社会了。这下倒好，我还哪有脸见我朋友啊？好了。你们两个还好意思抱怨？当初要不是因为你们两个矫情，非要让那个贱人给你们当免费的保姆照顾你们，我至于被缠这么久，甩都甩不掉。那谁能知道这个厉薇薇这么有本事，居然连傅爷都勾当上？他哪有那能耐啊？只不过是那个贱人看见个人就想乱勾的。我傅哥哥根本就没有把他放在眼里。再说了，我傅哥哥可是堂堂龙川集团总裁。我分他上一个送外卖的，是啊，要不是我们家知情啊，三年前把他的背景给他查了个底朝天，哎、啊，你看他演的还有模有样的，我还差点信了呢。就他那一股子穷酸气，哪配跟我比啊？是是是，我说错了，我说错了，我张嘴，我张嘴，真是。是便宜李薇薇那个贱人了，本来还想着收拾他的，结果倒好，被傅爷赶出来了，这下。我估计他心里都开心成花了。哎呀，他再嘚瑟，他能嘚瑟多久？宝贝，看傅爷今天这架势，好像真的动气了。这、这、这不会牵连到我们林家吧？那可怎么办呀？那傅爷，那可是只手遮天的人物呀！他让我们林家三天破阵，那我们林家是撑不过四天的呀！这还能怪谁呀、啊？啊！我为了给你们惊喜，把我傅哥哥都请来了。要不是你们。家里的那档子破事儿，我傅哥哥至于心疼我受委屈，跟你们生气吗？好好的一个宴会被搞砸成这个样子，是是是，都是我们的错。我丑话可说在前头，要是那个贱女人再来乱，我们两家的婚姻就再说吧。哎，别别别别别别，嫂子，宝贝。李薇薇嘛，那就是乡下来的一个小乞丐，她能掀起多大的浪吗？我这不是等着公司上市，好风风光光的娶你回家吗？啊，行了，你们就把心啊放在肚子里面吧。就算是傅哥哥生气了，要针对你，但是大家呢也会看在你是厉总未婚夫的面子上，冒险合作的。你们君城集团也不会太差。那就好，那就好，嫂子，你放心，李薇薇那个小姐。我也不是办法收拾他们。哦。喂。哎，彪哥，我这有个新鲜货，长得还挺有姿色的，要不要尝尝啊？是你那个嫂子吧？啊，老子可是惦记她很久了，什么时候带她来游艇会所玩玩呀？别急嘛，彪哥，等我安排。就是不知道这个嫂子值多少钱。我在这方面啊，什么时候亏待过？只要你能带
，钱你随便要。还是彪哥大气，那行吧，就这样，到时候啊，您放开了吧，不用顾忌我。看吧，三天内我保证。让那个厉微微身败名裂，滚出南城！<笑>喂，妈，别墅那边怎么样了？没什么问题，我听说他们都散了，别墅也收拾好了。果然跟我猜的一样，我就说嘛，那个女的三年都没出现了，怎么会最近突然出现？不过女儿，我觉得这样下去，迟早会被林总发现的。好了，妈。你别一天天的老吓人，我挂了啊！妈，传闻中厉微微的母亲不是难产死了吗？她父亲在她去世前也没有领取，你哪来的妈呀？对呀、啊、对呀、啊，我也听说了。不过你和我儿子在一起这么久了，都是我儿子给你买这摆摊，我没见你拿过什么资产呀。你该不会是个假的吧？你们胡说八道什么呢？我刚才喊的是我干妈，南城的顶级金融家万雪，我没帮你们。你们觉得要是我没帮你们的话，你们小小林家会从一个小工作室做到现在吗？怎么着，我花了点你们的钱，心疼了？哎，没有没有没有，不是这个意思。万总，是不是就是那个掌管南城所有上市公司决定权的万总啊？嫂子，你也太厉害了吧！我们只知道厉家跟万家来往亲密，但是不知道那就是你爸妈呀。我们之间的关系，你们怎么可能知道？还好在别墅里听有人说过他俩的关系，不然就穿帮了。哎呀，宝贝呀、啊，你有这层关系，为什么不早说呢？我还听说了，过几天万总要在万金国际替他干女儿开一个慈善拍卖会。就这么解开呀、啊！哎，宝贝，你带我们也去呗、啊。我们公司这些年没有上市，就因为卡在他那儿了。我，我考虑考虑。哎呀，嫂子，你还考虑什么呀？我们都是一家人了。你担心的那个厉微微，你放心，放在，放在我身上呀。我不在这三年，没想到云顶旗下竟然有这么多蛀虫。刚才我排查了一下，这些人竟然敢隐藏收入，中饱私囊。这些产业的负责人，以后我不希望在南城再看到他们。明白，李总，明天会所到了。人多人也，你们先在这等。是。我不去找你，你居然自己送上门了，那就别怪我不客气了。幺哥，过来了。啊！李薇薇，没想到啊，这平时穿的一本正经的，也会来这种地方玩。你们也在这儿吗？怎么，人喊起来，连自己都骂呀？彪哥，你看他，真他妈有个性，老子喜欢啊！彪哥，那我送给你的美食，你得好好享用啊！滚开！你居然彪哥的！都出来玩了，你装什么情况？彪哥能看上你是给你面子，知不？哎，长得这么好看，受伤就可惜了。小美人，你要是乖一点，刚才这一巴掌，老子就不计较。你要是再跟哥老耍横，就让你趴着骨头去我的地盘。这云顶会所什么时候成你的地盘了？哈哈。赵露，我限你十分钟之内。滚到我面前来！造命，造命！啊、臭婊子，是不是耍我？你又是谁？我怎么会认识我爸？彪哥，我怎么敢耍你呢？他只不过就是一个送臭送外卖的，那个什么姓陆的，可能就是他的一个老相好了吧，除名而已。骗，骗我！李、啊、微微，我看这次还有谁能救你？王秘书，李总被人拖走了。什么？赶紧给我分头找啊！嗯，你们竟然敢在我的地盘上找事，就是不想活了。李薇薇，我劝你省省力气，一会儿我就把你今天所有的表现都给你录下来。我要发遍全南城，我要所有人都看看你这副贱样
，我看你以后在南城还怎么待下去。那要看看你们有没有这个本事了。死到临头还嘴硬，幺哥。能不能给人家五分钟的时间啊？这个劲，上次害我没能当成豪门阔太的账，我还没找他算。肯定有的，别把他玩坏了。放心吧，你们两个给我把他送到卫生间去。你要干什么？放开我！就是你，王玲，放开我！给我把他洗干净。李薇薇，我今天就要知道你得罪我的下场。来，给我把他的衣服扒下来，我要给他拍张照片，给我的未来嫂子，让他好好消消气。你是不是疯了？我疯了？我看疯的人是你才对，居然连丽子都敢得罪，你给我拖！查到监控。李总被带过餐厅餐，走啊！别过来！放手！李总，你没事吧？李薇薇，这是哪个野男人啊？跟我哥离婚以后，这男人都不挑了。是个什么东西，也敢跟李总这么说话？李总，就他也配是李总？他只不过是一个臭送外卖的，还是乡下的垃圾，每天打着厉总的名号招摇撞骗，真是要脸！傅爷，好像是厉总，去给我教一下那个女人该怎么说话。是，我这一巴掌没治好你的眼下，让他你这个臭嘴！微微，我还真是低估了我的小娇妻啊。彪哥，他居然在你的地盘敢动手打我，这是完全不把你放在眼里啊！彪哥，臭婊子，你当老子死了是不是啊？随便叫几个人进来，就敢在老子这里耍威风。他没告你呢，你就插队了。云顶会所现在由云顶集团管理，什么时候山顶的地盘？<笑>云顶会所最高管理者叫赵，而老子是赵爷的儿子。我们父子俩说着云顶会所姓厉，那就姓厉；说他姓赵，那就姓赵，明白了吗？我不可以把这个会所交给你爸管理，是因为你爸为我厉家辛辛苦苦大半辈子，没想到你爸兢兢业业的，却生出你这么个畜生儿子。王秘书，告诉赵露，还差三分钟，只要一秒，我让赵家在南城消失。王秘书。不知道我犯了什么错，惹得厉总这么不高兴啊！你好好过来看看你儿子干了什么事儿。哎哎，我这义子，开快点，三分钟内赶不到，没都跟着下岗吧。李薇薇，这些人是你从戏班子里叫来的，也就是真不错啊！啊，老子也是对你越来越感兴趣。你要是让这些人卸在古城去，再乖乖陪我睡一觉，今天的事儿。老子就不追究了啊！我去，你算个什么东西，也敢对厉总口出狂言？彪哥，嘿，什么？这就不是吃罚就是，把我那兄弟都给我叫进来！今天老子要让他们有命进来，没命回去！李薇薇，你完蛋了！我就没有见过哪个得罪彪哥的，最后还能完整的从这里走出去，有死定了！那我倒是期待了。待会儿我从这里走出去，你们会是什么表情？爸，你你怎么？李总，少爷，你是不是认错人了？他不过就是一个臭送外卖的，怎么可能会是李总啊？哎，对啊，爸，这贱女人就是凌家不要的一双破鞋，老子不嫌弃她，她竟然还敢声称能让咱们赵家从南城消失，今天我们要不给她点教训。这有点会所，我们还怎么当家做主？你给我闭嘴吧你！赵露，这云顶会所什么时候成赵家的了？哎，这这总，这臭小子都是胡说八道的，您千万不敢相信他呀！云顶会所一直以来都隶属云顶集团呀！啊，要是没有您，哪有我们赵家今天的地位呀？厉家当时创办会所是为了犒劳您赵总为我厉家半辈子的付出
，没想到你这个儿子的所作所为，看来不是一日所成。不知道有多少女孩子成为他口中所说的“有命尽，没命夫”。你这个逆子呀！我在云顶集团半辈子的心血，迟早要被你毁了。妈，李总，这混蛋做的所有的事情，我都不知道。您放心，我现在就跟这个混账东西马上断绝父子关系。我们赵家再没有这样的儿子，他，他任由你处置。爸，你开什么玩笑？我可是你唯一的儿子，更何况这贱女人，她就是个假冒的，你别被她骗了呀！你给我滚一边去！到现在你还搞不明白，你眼前的这一位是谁吗？我们赵家迟早要被你毁了呀！爸，你还真是老糊涂了，这贱女人她就是放送外卖的。李文云，老苏盯了你三年了，真没想到你的业绩这么好，连我爸都被你骗出来，你敢动老子一根手指，老子明天就弄死你！那得你能看到明天的太阳再说。我不惩治你，自有人想看到你。王秘书，把他带下去，和那些他欺压过的人放在一起，相信那些人会好好的报答你。好的，李总。爸，这女人疯了，你快救救我啊！爸，爸，臭婊子，他究竟是不是李总？骗我，我都不会放过你的。爸，爸。李薇薇，你个贱人，你气眼够了没有？赵露，我与赵家的账以后慢慢算，现在我还有一笔新账要算。好的，李总，属下告退。好你个李薇薇，居然当着赵家父子的面扫，等他们知道了，你完蛋了。你还是担心担心一下你自己吧。来人，把他给我拖进卫生间。你要干什么？我李薇薇向来有冤报冤，有仇报仇。你刚才怎么对我的？如果你自己不体验一把，那岂不是可惜？你敢把我把这件事情告诉我未来嫂子，见证的李总，你完蛋了你！你他不会放过你的，你放开我！真是一出好戏啊！我发现我每次遇到你，都会发生一些好玩的事情，是你这个人有趣。还是我自己足够幸运。你怎么在这里？缘分吧。你要干什么？你全身湿透。你要是不想感冒的话，就别动。开暖风，送李总回家。好的，傅爷。奶奶，你个臭小子，一天天在外边忙什么呢？啊，也不给我找孙媳妇儿，你是想让我死不瞑目吗？听奶奶这声音硬朗，估计再活个几十年应该没问题。哼，你少给我打岔，你找不到媳妇儿，你就滚回来相亲。这傅爷长得这么帅，又多金，居然也能沦落到相亲结婚。奶奶，您这孙媳妇儿，我三年前就定好。我保证让你满意，是吗？哎呦，那你就赶紧带回来，让奶奶瞧瞧。好，你看我干什么？你帮我个忙。你说，跟我回家，见家长。什么？你本来应该有个男朋友，而且。约定婚姻这三年，你一直搞事情，害得我不知道跟家里人村有多亲。李薇薇，你是不是应该对我负责吧？只要你跟我回家，让我奶奶不要再催我相亲了，你敢不敢？有什么不敢的？去就去。好。我干妈要给我举办一场回归拍卖会，这是一张空白的邀请函。你到时候想带上谁，写上去就可以。还希望副总您能商量。未婚妻成邀，我岂敢不服？不过，我想去的地方，有没有邀请函，我都可以去。
谁把你搞成这样子的啦？是他妈谁干的？我再让他去！还问我谁？就是那个贱人李薇薇，就是他。你这个乡下来的小杂种，谁用他的胆子把你搞成这样的呢？不是，这不是你彪哥的地盘吗？你怎么能在他眼皮底下受委屈呢？那个李薇薇，又假冒力所的身份，就连云顶会所的最高管理者赵……嫂子，该不会李薇薇是真的李总，你才是假冒的吧？你脑子被人揍傻了吧？哎，他的背景我们早就调查的一清二楚了啊！他就是个山里的野丫头，怎么可能是厉总呢？可是今天那个赵爷看见厉薇薇都毕恭毕敬的，还让厉薇薇把他儿子都带走了。他要是假的厉总，怎么可能会有这么大能耐？赵爷，这怎么可能呢？那可是南城娱乐最有权势的大人物，怎么不可能？这个会所虽然是我云顶集团旗下的产业，但它也只是一个小小的娱乐会所，根本不配我亲自管。那些垃圾也根本不配跟我见面，所以让厉薇薇那个假冒的钻了空子，怎么不可能？可是那个厉薇薇演的像模像样的，倒是嫂子你从来都是嘴上说自己是厉总，到现在了，就连一张慈善拍卖会的邀请函都没有弄到。你不是说那是你干妈专门给你办？对呀、啊，宝贝，你到底把邀请函要下没有？那可是关乎我们公司的未来呀、啊！这一群没见过世面，不就是一张邀请函吗？我干妈早就给我闪存到家了，也就是你们这些没资格进入的，才一个个的这么稀罕。哎，不不不，不是，哎呀。不是那个慈善拍卖会马上就要开始了吗？我们也着急啊，宝贝。那你什么时候把邀请函给我们呀？不是说厉薇薇才是真正的厉总吗？找他用啊！嫂子，我今天是被那个厉薇薇那个镇长给吓住了。想想也是，他就是一个臭送外卖的，怎么可能会是你们呢？哎呀，是呀、啊、是呀、啊，那厉薇薇怎么能和你比呀、啊？他从头到脚都写着“穷鬼”两个字，算你们慧眼识珠。拍卖会，你们就安心等着吧。嗯，还是我家宝贝最好啦。光嫂子，这个李薇薇多次冒充你的身份，再不管管，这时间长了，整个南城都不知道谁是真的李总，谁是假的李总了。你们现在呢，就好好想想，怎么在慈善晚会上讨好我干妈，让公司成功上市吧。我乃堂堂云顶集团的总裁，想让一个送外卖都活不下去，会有事办吗？我还有事儿，先走了。嗯，好嘞，宝贝。亲爱的，你在哪儿啊？你哪来的拍卖会邀请函？这你就别管了，五月宾馆，赶紧过来。好。喂喂，微凉，我感觉你对我的态度变了。我现在想见你一面，比登天都难啊！连人也联系不上，要不是从你妈那知道你在找慈善拍卖会的邀请函，是不是你今天又不来找我啊？人家最近忙嘛。哼，你一个管家的女儿，天天无所事事的，你能忙啥？啊？要你管，邀请函在哪？你要这干嘛？啊，哎，就算你能进去，这里面的东西你买得起啊？不会说话就闭嘴！哎，可这我还有事儿，先走。哎，你这你这个女人，几几乎就不是人。哎呀，我的妈呀！这个拍卖会所里面也太大了吧！还在整个南城最豪华、最顶端的商务区中心呢。哎呀，是呀、啊，那我之前就听说万总的拍卖会的由头。哎呀，可是我一直没有资格进去，就没想到，没想到你会这么富丽堂皇呀！大惊小怪的，我干妈可是南城最有威望的金融家，她举办的拍卖会规格当然是最顶级的。除旧邀请函的之外，想进入这会场可是要验资的，手中现金超过五十亿的人才能参加。五十亿，里面的拍品呢也是八位数起拍的
哎呦，那我们的也怎么有这样子的干妈？那我们家的菩萨以后，真的是一点都不用愁了呀。<笑>李总，万总现在正在忙，让我特意在这恭候您。我现在暂停入场。好，请。李微微，像你这种穷鬼，怎么敢来这种地方？像这种不要脸的女人，她哪不敢去呀、啊？哎呀，就是不知道一会儿呀，有没有资格进去？什么东西？知道他谁吗？敢这样说话！来人，不用赶走，我倒要看看这一家人今天又要唱什么戏。哎，他谁呀？李薇薇，这都第几个了？哎，自从你离完婚，你换男人的速度还挺快的嘛。我看你没离婚的时候呀，是不是给我儿子戴绿帽子都戴了一摞子了？哎妈！<笑>他呀，也就只配跟这种老男人睡。像他这种被玩坏的破媳，优质男人谁要他呀？你们这一家人，真的好的一点都没有遗传到。这嘴硬眼瞎的功夫，倒是遗传的一致啊！李薇薇，你还真以为你傍上了个男人，你就把自己当皇上了？你以为你睡了个老男人，你就可以和我们连阳叫板了吗？你不看看你自己什么货色？我呸！叫板。就你们林家，算什么东西？行了，跟这种垃圾废生话，净丢我跟我干妈的脸，先不先掉自己的身份？一会儿再找你算账，贱人！微微啊，你脱下外卖服，穿上礼服的样子，我差点都认不出来了。嗨，你说你跟这个老男人有什么好的？要不这样。等我靠着厉总把公司上市，当谁的情人不知当呢？咱们可以商量商量啊，啊，聊聊吗？就你也配？你老子，我他妈！傅言，快开始吧，我们走。地位还没上去就学人家养情绪，你真让人恶心。李薇薇，你还真是下流淫荡啊！到处勾引男人，你有什么资格说我？傅爷，您还不知道吧？他身边这个老男人就是他的心相好。您呀，千万别被这个贱女人给骗了。要再让我从你嘴里听到一句诋毁他的话，林家就消失吧。哎，那个女人是谁啊？她跟傅爷是什么关系啊,啊？我想起来了，这个女人不就是前段时间闹得沸沸扬扬、被林家抛弃的糟糠之妻吗？能勾搭上傅爷，不得好好炫耀炫耀啊？真不知道她用什么手段勾引的傅爷，真不要。你们与其在这讨论别人的八卦，倒不如看一下今天能钓到哪个眼瞎的富二代。说什么呢？我是来拍珠宝的。拍珠宝？你浑身上下能拿得出手的，也就这二十几万的破包，拍卖价格都是八位数起，你拍得起吗？说话这么难听呀！怪不得林家不要你呀，那是他们要不起。这个女人到底什么来头，居然敢做今天的主位？算了，惹不起。不会是我未婚妻，还挺有战斗力的。不要乱说。去哪儿了？都快开始了。别生气了呢，还不是那个李薇薇缠着我不让我走，我好不容易才摆脱她。哎，这个贱人这几天装的那么清高，我差点就信了。结果呢，还不是舍不得我儿子这个香饽饽呀？有这么个前儿媳，简直是拉低我们家的档次。这个贱人还敢惦记我的人
难道不是傅爷吗？楠楠，这次呀，你可要好好把握住机会，快去快去！哎，我知道了嘛。嗨，副总，好巧啊！我可以坐这儿吗？坐这儿。嗯。你还没有资格。<笑>哎呀，也不看自己那穷酸样，还敢勾搭傅爷？就是，估计资产呀、啊、都不超过千万吧，还好意思开口坐百亿的座位，真是让人笑掉大牙。哎呦，你怎么你怎么说了一句话就回来了？这么不顶用，还装那个厉微微呢？就是怪你太穷了，真是丢死人了！要去你去，你啊，我。拍卖会马上开始，大家请入座。哎，真不要脸！你套税男人混进拍卖会，你也不知道跑这来勾搭谁来了。不对嘛，这个林微微怎么坐的位置比我们还好啊？还在主位上，这个位置不应该是嫂子的吗？他凭什么呀？对呀、啊，宝贝儿，这怎么回事啊？这有什么蹊跷的？指不定是睡了哪个安排座位的高管。明天我就跟我干妈说，让把那个高管给开了。你们也别瞎操心了，这个座位啊，是我干妈特意给我安排的，为的就是不要太显眼，被人打扰。掌声有请万总。感谢大家赏脸来参加今天晚上的慈善拍卖会。这个慈善拍卖会是我专门为我的干女儿举办的，因此拍卖会所得的资金一半将用于慈善事业，另一半将给到我的干女儿厉微微，由她随意支配。也算是这么多年没见，我给她的一个小礼物吧。哎呀，天哪，嫂子，你这干妈也太厉害了吧！哎，这一场拍卖会，少说也得。十来个亿吧，这一半岂不就是五六亿？就是啊，我们公司一年的营业额才勉强能达到这些。有大惊小怪的，我干妈一向对我这么好。无耻，连干妈都敢冒人。还好我来之前调查过，万总和厉总就小时候来往密切，十几年前他去国外忙事业，今年刚回国，肯定认不出长大之后的李薇薇。反正真正的李薇薇都消失三年了。凭着这颗海洋之心，我说不定就能糊弄住万总。到时候那五六亿，好了，不耽误大家时间了。现在拍卖会正式开始，掌声欢送。厦门那些是什么人？那是厉小姐的前婆家，所以刚进来的时候，这家人对厉总很不尊重。我干女儿的事儿，我还能不知道？这一家人，我不去找他们，他们倒是送上门来了。哎，你看，你看，万祖朝我们招手呢！哎呀，看来他就认出我们来了。这不是废话吗？我们可是他干女儿的未来婆家，那能不认识我们林家吗？我们今天的一号拍品。是由世界顶级红宝石镶嵌而成的项链，起拍价一千万，一千三百万，一千五百万。厉总，您不拍吗？我可是听说您逢宝必拍啊！哎，是啊，嫂子，我今天也想看看你今天会买些什么好珠宝回去呢？买那些小玩意儿干什么？有了海洋之心，那些玩意儿也配入我的眼。知道。让你把拿我的东西都给我吐出来！我们今天的二号派品是这枚鸽子曲戒指。我操！我操！这个好，这个好，这个好！世界仅此一枚，起拍价三千万。哎呦，这这个戒指真好看！哎呀，微微呀、啊，我要是能把这个带出去，哎呀，我都不知道有多风光啊！妈，你要是喜欢的话，我咬咬牙就给你买了。花三千万在这些人面前露个脸。那对我未来的发展也是有帮助。呀，好，好，好，好儿子，三千零一万，哪来的穷包
，加价就加一万，买不起就别大肿脸充胖子。没参加过拍卖会吧？不知道参加拍卖会加价是五十万起家的吗？哎，干脆把这东西让给他们得了，压箱底钱都拿出来了，看来是真的喜欢。他们说谁是穷包子的？你们知道我们是什么身份的？哎呀，微微呀，你你一会儿让万总把他们都赶走呀！闭嘴，还嫌丢人丢不够吗？还有没有人加价？三千零一万一次。哎呀，这个戒指马上就是我们的了。三千零一万两次。四千万。李微微，你搞什么乱呀、啊、你？你个臭送外卖的，你买得起吗你？李微微。你知不知道这儿是拍卖会呀、啊？你以为是斗地主吗？四千万，你倒是欢乐豆吗？怎么跟不上价格了？就恼羞成怒了？咦，还有没有加价？四千万一次。这个贱人到底睡了什么男人，居然愿意给他花四千万？嫂子，啊，咱们今天不会被这个贱人给杀了威风吧？宝贝儿，要不你就帮帮忙吧。这些已经是我拿得出所有的资金了，几千万对你来说那都是小钱嘛。咱们今天可不能让这个臭送外卖的把咱给叫下去。那以后我们林家跟你们厉家怎么在南城立足嘛？我反正拍卖会一堆大佬，肯定有人接着往下摆。四千万两次，四千万，四千一百万，五千万。李微微。我看你就是成心跟我们作对，你连厉总的牌子你都敢压，你知不知道？今天的这个慈善拍卖会，那是万总呀，那为我们厉总亲自准备的。你今天到这儿来，你还跟我们厉总作对，那你啊就是跟我们万总作对。拍卖比的可不是嘴，那没钱就赶紧滚。李薇薇，你竟敢质疑我？我乃堂堂云顶集团的厉总，怎么会被你一个抽送外卖的比下去？六千万。不错，李小姐的喊价比压要强，我们要不要？不用，我的未婚妻下套。这家人真是有病啊！一个四千万的戒指，喊价到六千万，不识货。六千万还有没有加价的？六千万一次，六千万两次，六千万。三次，二号拍品由二零九八号成功拍下，恭喜！太好了！哎呀，恭喜啊！哦，对了，我得给你们提个醒，拍卖前是要交一千万的保证金的，如果你们付不起尾款，那这一千万就可惜了。贱女人敢激我！人家厉总什么财力、啊？你什么财力？六千万对于厉总来说就是小钱而已，怎么可能付不起呢？这点小钱呀，对你来说不算什么，那可对我来说呀，那太贵重了。哎呀，真是太谢谢你了！李薇薇，你现在认清现实了吧？你这个乡下来的乞丐，你还好意思和我们厉总叫板？好了，跟这种贱人有什么好重？别忘了，我们今天来是跟我干妈来谈上市的事情，不是来买这些破烂玩意。好好好，不买了，不买了。这个事情继续跟进一下，杨松先。好。万总，儿子，哎呀，咱们家的公司能不能上市，那可、个、全握在他手里了呀。是啊，哥，你赶紧过去啊，要不然一会儿该说不上话了。去把那家伙带过来。万总有请。这家人什么来头？居然能让万总亲自接待？之前我就说你们着什么急，我干妈怎么能不重视围来婆家呢？宝贝，你太厉害了吧！之前我特意去见万总，去国外找他都没有见到，没想到这次他主动请我们去。那可不，我干妈怎么会不给我面子？我跟我干妈好久没见了，先去叙叙旧，你们等一下过去吧。好，好，好，哎，别忘了给我们多美言几句。干妈，好久不见，微微好想你啊。干妈，你不认识我了吗？我是微微呀、啊。
，云顶集团的厉微微。哦，原来那个到处冒充我干女儿的假货是你，竟然还装到我面前来！干妈，你真会开玩笑，我真的是微微啊。真的是蠢得无可救药。他不知道现在社会是有视频电话这个东西吗？徐管家，喏、no. ，我的厂子可不是什么垃圾都能进来的。他刚才拍下的鸽子血，付得起钱就带他去交钱，付不起钱就把他给我扔出去。这种脏东西，不想再看见。是王总。你干什么？我干女儿的东西，你不配带，就带走。来人！干嘛？你听我解释啊，干妈！不是的，干妈，你听我解释啊，干妈！哎，林总，宝贝，真的，宝贝，他他他怎么被丢出去了呀？他该不会不是万总的干女儿吧？他我是谁是？难不成是他的凑数外卖的才是吗？你们就是我干女儿的前婆婆和前夫。万总，你误会了，哎，不是什么前婆婆，是那个未来的婆婆。以后呀，咱们可就是亲家了。<笑>你们也配？一个小小的林家都敢欺负我的干女儿，怎么？你是觉得他们厉家好惹，还是我这个干妈？哎呦，万总，哎、瞧您说的、哎，我们哪敢欺负厉总呀？我们恨不得把厉总捧在手心上呢。是啊，是啊，万总，这肯定是有什么误会啊。你这样子欺负。刚才大清，没想你能给李总好脸子过，原来是你呀、啊！你就是那个小贱人李薇薇的奸夫，你竟然敢在后面给我穿小鞋！万总，这个管家跟那个贱人是一伙的，他说的话一句都不能信。那个李薇薇呀，当初就是因为我把他甩了，处处针对我们，更是在外面冒充李总。他这个奸夫男人，一句都不能信。好。在我面前也敢一句一个贱人的叫，你们林家有种！我倒要看看你们林家有多少资产，能跟我万水硬碰！啊，万总，我们家庭条件肯定不如厉总的，但是呢，我们家有一个自家的公司，一定不会让厉总失足的。对呀、啊，对呀、啊，我们家的公司啊，叫君庭科技。哎呀，就差一步就要上市了。哎呀，我们这次来呀，就是希望万总你看在厉总的面子上。君平是吧？妈，这个名字我记住了。只要有我万水一天，君平就别想着上市。万总，你是不是说错了？我可是厉总的婆婆，以后可是你的亲家呀。跟我攀亲家？你是什么东西？一个不入流的家庭小作坊，如果没有我干女儿的支持，你们三年之内能爬到今天这个位置，不知道感恩就算了，你们还爬到她头上欺负她。万总，您一定是误会了。误会？如果不是我干女儿拦着，今天一定要好好的收拾你们。来人，哎，把这一家子给我赶出去，我可不想再见到这些畜生。不要不要不要！万总，你听我们解释好不好？不是，万总，你千万不要听那个贱人说的话呀！万总，干妈，你这找的都是什么玩意儿呀？给我提鞋都不配！哎，干妈，还不是当初我眼瞎了。再说了，您已经帮我教训过他了吗？你妈过世的早，托我好好照顾。我早就把你当成我亲生女儿了，他们林家这么欺负你，要按照我的脾气啊，我就应该让他们负债累累，打断腿再赶出南城去，偏不让我这么做。干妈，你不懂，把这群人赶出南城太便宜他们了，对待这种人啊，就得慢慢来。你呀，从小主意就正，你自己的事情自己看着办吧。嗯，哎呀，干妈撑腰，专心。哎呀，是谁家的女儿嘴这么甜呢？对了，你的婚姻大事也不能懈怠，好让林家那帮人知道我们微微是什么样的男人才配得起。借着这次的拍卖会呀、啊，我招了不少青年才俊，你看上哪个，跟干妈说，干妈给你说媒去。嗯嗯。县城的未婚夫不要，又在这背着我去找男人。
，万总，我未婚妻的婚事就不劳您费心了，待后等着跟我一起去见父母吧。这么快？我怎么没听微微跟我说啊？干妈，你不要听他瞎说，我只是好心帮他一个忙而已。万总，咱们的婚约也定了有三年了，这不算快吧？我想起来了，确实，三年前你们两个就定过没了，结果刚定好，这个小丫头就跟我玩失踪。嗯，那干妈，微微明天跟我去奶奶家，我们先走了。快去，微微，去。这个男人的脸皮怎么这么厚啊？走、啊。啊啊哎呀，你们这是吃了雄心豹子胆了，敢这么对我！老娘那可是万总的亲家，哼，被万总点名道姓的赶了出来，算哪门子的亲家？我看啊，他们是来要饭的吧？这样的赶紧滚，滚！这要丢人现眼！你说谁是要饭的？我们不是打了，好了吗？哎呦我去！到现在了，还真不够丢人吗？不是。这现在到底是怎么回事啊？这万总怎么发这么大的火，还说我们欺负厉总？就厉总这个臭脾气，哎，我们都把他捧上天了，他还让我们怎么哄他呀？我怎么知道吗？我眼看着公司上市的事马上就要成了，结果呢，万总把我们已经拉黑了，你说我要怎么办？哎，这万总口口声声说什么钱婆婆，该不会是他不想让他的干女儿嫁到我们家了吧？那可不行，我们林家可是要靠他们一步登天呢。不行，志清，你回去好好哄哄李总，赶快赶紧把婚事办了。管他万总怎么反对的，只要生米煮成熟的饭，他不同意也得同意。对，那到时候你就是李总的老公了。那个时候他干妈还怎么敢拉黑我们林家呀？事到如今也只能这样，要不然斗嘴的鸭子就飞了。是。志平，你听我解释，我没。宝贝，你是不是跟干妈吵架了？哎呦，是不是我们林家什么地方做的不好，让你干妈误会了？你一定要给你干妈好好解释解释呀！毕竟我们家公司上市的关键可是握在她的手里。原来万雪没在林家人面前揭穿我的身份啊！宝贝，是不是干妈不同意你嫁给我们家，所以对我们家发那么大的火？那不然呢？我们厉家什么地位？你们林家什么地位？我干妈怎么可能瞧得上你们呢？这这不是为难我们吗？那再难缠，论地位，谁能比得过你们厉家呀？啊，可是我们可是实打实的把你放在心尖上疼的呀。这我当然知道，可我干妈刚回国，她哪知道嘛？不过你们放心，就算我干妈反对，我也会认准志婷一个人的。呃，可是嫂子。是不对呀、啊，刚刚你不是也被赶出来了吗？而且你干妈好像不认识你似的。哎，对呀，他对我们林家这样那也就罢了，可是怎么对你这么狠呀？再怎么说，你也是堂堂云顶集团的总裁呀。这还不是因为我干妈生气，我趁她出国的时候偷偷选择了你们家。而且你们家还跟前妻纠缠不清，今天他前妻都跑他面前去了，他能不生气吗？我就在他面前说了两句你们的好话，转行后就这样。这个李薇薇，处处坏我们的好事。哎呀，薇薇，那个我那个格子雪的戒指的尾款，哎，你付了没有呀？我我实在是太喜欢了。你还有脸提这个？我干妈本来就瞧不上你们，她知道那戒指是给你们买的，她怎么可能给我们？妈。什么时候了，你还在想着那个戒指的事儿？嫂子，啊，是我们不对，你别生气啊，宝贝，宝贝，咱们结婚的事推了这么久，是不是该提上日程呀？对呀，我都看了黄历了，再过半个月。就是好日子啊！对对对，<笑>我们全家可都是天天盼着能把你娶进门呢。<笑>这身份不知道还能伪装多久，早点结婚能绑住林家也行，别到时候竹篮打水一场空。结婚可以，不过我有个条件，我堂堂云顶集团的总裁，婚纱我要 M 的高定款。
、酒店跟婚礼，我都要最顶级的，办不到这些，别怪我不嫁。没问题。哎，必须的，必须的，你放心。父爷好，奶奶，你又父爷，老夫人在书房等你呢，赶紧进去吧。李小姐，你先等等。小姐，请用茶。李小姐，你跟父爷发展到哪一步了？牵过手了吗？亲过嘴了吗？没有，没有。<笑>我们这些做佣人的就喜欢八卦。看样子，厉小姐的反应是亲过了。没有，没有。这臭小子在工作上是雷厉风行，怎么在感情上是畏畏缩缩？李小姐，不好意思，我这个人呢、啊、是性格直，跟傅爷说话也这样，你别介意。没关系。那您是不是不喜欢傅爷？喜欢呀、啊。<笑>我们都是女人，你骗不了我。从你的眼睛里啊，我没看出什么感情。不过呢，这个臭小子也没什么可喜欢的。靠近他的女人呀，不是喜欢他的钱，就是喜欢他的地位，哪有单纯喜欢他这个人的？不过这个臭小子整天摆着一副面孔，冷漠无情，一点啊也不讨姑娘的喜欢。不是的，傅爷他真的挺好的，我没骗你，傅爷他人真的挺好的。我看你们谁敢封杀他，而且他很帮我，也很保护我。你怎么在这里？缘分吧。你要干什么？你全身都湿透了，如果想感冒的话，就别动。他很温柔细心。好好聊聊嘛。<笑>傅爷，您还不知道吧？他身边这个老男人就是他的心相好。您呀，千万别被这个贱女人给骗了。要再让我从你嘴里听到一句比武，林家就消失吧。而且他每次都在我最需要的时候出现，他也没有想象中的那么冷漠，反而让我觉得他很温暖，也很可靠。那你们打算什么时候结婚呀、啊？奶奶，你玩够了没有？奶奶，奶奶好，来，孩子，坐坐坐。奶奶不玩这一套，怎么能套出这孩子的心里话呢？<笑>奶奶对这个孙媳妇儿啊是非常满意。我跟你们俩说呀，时间我都看好了。半个月后的日子非常好，<笑>半个月。奶奶，你也太着急了吧？你这个没良心的，我都多大岁数了？我这次啊，最大的心愿就是给你这个不省心的孙子操办婚礼，看到你顺利结婚，我才能安心。不过你俩放心，婚礼呢由我来安排，不用你们俩操一点心。你们年轻人该忙什么，忙什么去吧。不是他刚离婚就要结婚，如果被奶奶知道的话，他肯定不会同意的。我是老了，但耳朵不聋。我的孙媳妇儿，我能不调查清楚吗？我就是因为你为爱隐藏身份三年的勇气，才打心底里喜欢你。那林家、陆家的畜生，我珍惜你，我们珍惜。不是的，不是的，奶奶
只要是我才和傅爷认识不久，傅爷肯定不会同意的，对吧？奶奶，你们就不要。我非常同意，求之不得。傅景言，怎么回事？不是说好了假扮女朋友的吗？怎么突然就要结婚了？奶奶喜欢你，我有什么办法？可是我听说半个月之后林家也要打算，难道你不想跟我演一出戏的同时，看看林家气急败坏的样子？那也行，不过我们说好了，假结婚。好。哦，对了，这个送给你，这个送给你，给你。你从哪看出来我需要吃这个的？什么意思啊？我之前和林志婷没离婚的时候，他说他工作忙，经常吃这个补元气。我听说啊，你最近也挺忙，所以送给你，也算是报答你帮了我这么多天的忙吧。我现在不需要吃这个，但是如果你愿意跟我试一下的话，我可以向你证明我元气十足。不补就不补嘛。你凑这么近干什么？下次如果你要送别人东西，你最好上我这查一查。但如果你真嫌疑我不够给力的话，我也可以直接试试这个林志婷，结婚三年，嘴巴里一句实话都没有，还领着今天出这么大的事情。奶奶，你这么着急叫我过来，是为了给我买婚纱呀？要不我还是先回去干两个。这结婚婚纱呀，可是个大头，奶奶一定要让你成为城南最美的新娘。走。三年前嫁给林志婷，林志婷骗我家里没有钱举办婚礼。虽然结婚三年，但是我到现在还没有穿过婚纱。顾客你好，你们想看个什么呀？微微，这里的婚纱你随便挑，我的预算一千。这老太太还真舍得，一个婚纱预算就一千万，这婚礼该得多豪华呀！去了，店员。把你们这里最顶级的婚纱都拿出来，让他试试。老太太，你当这是菜市场买菜呢？我们店可是南城最顶级的高定婚纱店，光试穿一件婚纱都得三四万了。你进来之前也不打听打听，这店是你们农村人能逛得起的吗？你什么态度？不值得和这种人一般计较。哎。我看这件不错，你试试吧。那哪里来的土包子？这婚纱是你能碰得起的吗？这件可是我们店里面的王牌，售价五百七十万，你们估计连他的一颗钻都买不起吧？我们还没买，你怎么知道就买不起？我做销售这么多年了，什么样的人没见过？你们身上透露出的穷酸气，快熏到我！我真没想到啊，我云顶集团的商场。竟然还有不把顾客放在眼里，只看钱的品牌。我们商场主打的就是顾客来到商场要给他最好的一个体验。你们这样看不起穷人，不配在我商场待下去。我孙子啊，看媳妇的眼光真不错。这位小姐，你从精神病院跑出来的时候，是不是忘记吃药了？还云顶集团是你创立的，你怎么不说这天下是你打下的？神经病！年纪轻轻的，怎么说话就这么难听啊？哪来的老东西？滚出去！你怎么还动手呢？道歉，那是你们活该。你们村里没通网，不知道我们 M 品牌是高端品牌，只服务高端人群。像你们这样的人进来，只会拉低我们店的档次。我动手赶你们走都是好的，你们再不走，我就打电话给保安把你们丢出去。你好大的胆子！
把你们店长叫过来，一起道歉。这样或许你们这个店还能保得住。哎呦，怎么，这老太太又碰瓷，又要把我们店碰破产？我好看呀、啊！滚滚滚，别在这影响我们店做生意。王店长，你们店真的好高端啊，就连我。都不配来你们店里买东西、啊。厉总说的哪里话？你要是愿意，我把店送您都成。我不在店里，我现在就打电话给店员，半小时内我赶到你面前请罪。啊，店长还挺像的，就你这种乡下垃圾，得配合我们店长认识。我打你这巴掌，第一，我是告诉你，不要随便对老人动手；第二，管好你这张破嘴，不然因为你这个嘴。恐怕以后没有办法在南城待下去。你等着，我也跑了，快把这俩声音。你怎么搞的？厉总都敢怠慢，你想把我的店给搞没是不是？啊、李总，李总，对不起，我错了。刚才是我有点不是太善，您您就大人不计小人过，原谅我吧。现在知道我们是谁了，还敢不敢我们走了？我哪敢呀！我刚才都是无心的。我在这家店工作这么多年了，好不容易要升主管，我可千万不能失业啊！对待富人，你们卑躬屈膝；对待穷人，你们就趾高气扬。不仅你会失业，你们整个店都不配在我云顶商场待着。别，李总，你你再给我一次机会，李总。李微微。你刚离婚，一个别人不要的破鞋，还是婚纱店干什么？打工吗？人真是晦气起来，一件接着一件。这 M 品牌的婚纱果然是世界上最顶级的婚纱品牌，连店员都是贵式服务的。<笑>不过今天我一看吧，档次也就一般。你们的婚纱连个送外卖的都买得起吗？怎么可能？送外卖就算送十年也买不起啊！买不起。那还不赶快赶出去？这个臭送外卖的，要是扰了我们家厉总的心情。你们家这家店还想不想在云顶商场开？厉总，您是厉总？废话，我不是，难道他是吗？睁大你的狗眼，看清楚，他一个破送外卖的，也配跟我比？贱人，你居然敢耍我！你算个什么东西？敢打我孙媳妇儿？又是哪来的老东西啊？眼光这么差，挑孙媳妇儿，竟然挑了一个没人要的破鞋？<笑>他们不要。那是他们有眼无珠，一身庸俗气。就你还想跟我们家微微比？你个老东西，是嫌你活得长了是吧？你们再多说一句，林家覆灭。李白白，你以为你自己算个什么东西啊？还敢让林家覆灭？哎，我看这个老太太有点眼熟，况且这个李微微又这么嘚瑟，说不定她又绑上哪家有钱有势的老头了。我们林家现在越来越不行了，咱们说话还是得注意点。你怕什么怕呀？在南城，论有钱有势，谁还比得过我云顶集团的李薇薇？厉总，这个贱人居然刚才敢冒充您！您刚才让店长打电话给我，让我好好招待您，结果被这个贱人听见了，就冒领您的身份，在这狐假虎威，简直无法无天！宝贝，你还认识这家店的店长呀？你什么时候打的电话？我怎么不知道呀？就刚才，进来之前在门口打的呀。啊，真是一个小店长，什么好大惊小怪？他在我的商场开店，我给他打个电话，他来迎接，不是很正常的事儿？成为商场的商铺，都巴不得获得这样殊荣呢。是，最后您这种客户呀，就是我的荣幸。只不过就是有些人生机扮凤凰，买不起还在这演戏，真让人恶心。就你这辨别能力和眼神，怪不得工作这么久还是个小职员。你，李薇薇，你一次两次的假冒我，我都没跟你计较，你还演上瘾了是吧？夫人，厉小姐和老太太在商场被人欺负了，散会。你说我在扮演你，那你有什么东西可以证明你就是厉总？海洋之星被万雪那个贱人给收走了，证明什么证明？你眼人一眼都能看出来，平家厉总浑身上下穿的都是名牌，你再看看你，换身衣服都掩盖不住你送外卖的汗臭味。李薇薇，你还装什么呢？咱们俩结婚三年。你口袋里就没超过一百块钱，一个臭穷鬼嘛，还装利索？谁给你的勇气？薇薇为你们家实心实意的付出了三年，养出了一家子白眼狼，吃里扒外的动物。你个老不死，你说谁呢你？别跟他废话了，你还愣着干什么
，再不把他们赶出去，你们店损失我这么大一个客户，你承担得起吗？厉总，您别生气，我这就赶。没听见厉总发话吗？要饭去别的地方要，别在这里向我做生意。你有此理，在南城还没有人敢对我这样，你算什么东西？到不死，你再不走，看我怎么收拾你！我刚才那一巴掌还没让你学风水画，你居然还敢打我！你等着，我这就给保安打电话，让你从我店里轰出去！慧珍，什么才不？能不能用这种语气跟顾客说话？你是不是不想干？主管，您不知道，就是这两个人拿着一千块钱要来我们店里买婚纱，还动手打人，而且这人是厉总，他都点名了要把这两个神经病赶走。我不敢不从呀，厉总，您没说你会来，我也不知道你会来。你要买哪家，我带您去给你打折。打折？我用得着你打折吗？你们店是怎么做事儿的？这里是云顶商场最高端的地，你们连一个臭送外卖都不敢，砸了我们商场的招呼，你赔得起吗你？你我说你啊，真的是演戏演上瘾了，你演的时间长，怕是连自己都骗了吧？我，你还真当你自己是厉总啊？你算个什么东西啊？也敢在我的店里闹事？刚才店长可给我打电话，五分钟之后他就过来。他可是栗子亲自请来的。趁现在店长没来，你赶紧给我滚，否则老子对你不客气。店店长要来，栗总，怎么您不知道店长要来啊？您是大人物，每次视察门店的时候，各个部门的店长都要陪您。您来这购物，招待您也是自然的。是啊，栗总。你来我们商场购物，我们这种小角色哪有资格接待您呀、啊？购物，购什么物啊？本来好好的心情来这儿看个婚纱，结果你们店就这么做事儿，一个臭送外卖的，半天都赶，好好的心情全被你们给毁了。志挺，我们走。嗨、哎，李总，李总，李总，你别走，你别走，我现在就把他们赶出去。你走了，我没办法向店长交代、啊。滚开！我没牵动你们，让你们婚店已经是对你们够仁慈的了。哎呀，宝贝，宝贝，把他俩赶走不就好？你发那么大火干什么？再说了，咱们不是马上就要结婚了吗？你不是指定要这家的婚纱吗？我刚才大概扫了一下，发现没有我特别喜欢的款式，再加上那个李薇薇实在是嫂子，我就没有试婚纱的兴趣了。买别家的也行。那刚好呀，这家婚纱贵的要死。我可不是给你省钱啊，婚纱就算了。但酒店，我要南城最豪华的南城酒店。好，都听你的啊！从两个怎么还有俩在这啊？我穷鬼敢坏我好事！桂珍，打电话叫保安，把他们两个丢出去。好，我这就打电话给保安。喂，保安，这有两个找事儿，你们赶紧上，把他们赶出去。你们敢？副业，上场三楼。那不是傅爷吗？厉微微刚刚去看婚纱，该不会是嫁给傅爷吧？你瞎说什么呢？傅爷是什么身份？怎么会看上一个送外卖的？再说了，厉微微她一个名人要个破钱，她老男人要她就已经很不错了，好吧？也是，对，走，我们去下一家看看。你们两个赶紧滚，以后云顶商城把他们两个列入黑名单。听见了吗？还不赶紧滚，免得这我们店里的婚纱沾染上你的穷酸气，能感动我们俩试试。老东西，给你领了是吧？还在这叫嚣？把你的嘴巴给我放干净一点！别废话，赶紧过来！干什么呢？你给我闭嘴！厉总，厉厉总，您没事吧？店长，您认错人了吧？真正的厉总刚才已经离开了，就是这个贱人才惹得厉总不快的。就这两个穷鬼，我正准备把他们赶出去。站在这里，确实垃圾到我们店的档次，有眼无珠。这位才是真正的厉总，<笑>你们两个想害我的店倒闭是不是？是我眼瞎，是我嘴贱，我冲撞了你。我们不知道是你啊，知道是你的话，给一百个档次，我们也不敢。不是呀、啊，李总，我跟你说的那个女人的迷惑，我只是想赚点外快，赚点提成。我不是有意的，李总。李总，您看，这两位都已经道歉了，要不然谁说道歉有用？傅爷。您怎么来了？我听说我的未婚妻还有奶奶受了欺负，我看看到底是哪家店这么厉害。奶奶，这位是您奶奶。你们两个知不知道今天惹了多大的祸？别说是你俩了，整个店子都要受牵连。奶奶，没事。还没被他们气死呢。我了这一把年纪，第一次被人指着骂，哼，老不死的。张助理，在。把他们几个给我赶出南城，不要再让我看到他。是，夫人，我错了，我真不知道他是您奶奶呀、啊，你就饶了我们吧，我们再再再也不敢了。真是啊，夫人，我刚离婚，我出了南城，我没处可去呀、啊。李小姐，您再给我一次机会吧，李小姐。
我说过，我给过你们机会，是你们自己不珍惜。饶我吧，饶了猴子吧。李小姐，今天确实都是我的失误，才造成了这样大的一个误会。要不然这样吧，您今天在店里看到的所有的婚纱，只要是您看中的，我全部免费赠送给您。我不至于穷的连婚纱都买不起吧，王店长。你们店的两个店员，看到有钱人低头哈腰，看到没钱的人就冷嘲热讽。我感觉他们肯定不止一两天这个样子。我们公司向来都是以客户为上帝，每一个身份不同地位的客户来到我们商场，都会受到平等对待。但是我觉得您的理念好像跟我们公司不太符合。您今天就闭店关门吧。今天真的只是个误会，李总。李总，您听我说，李总，李总。王倩，今天赶紧搬，免得今天搬不完。今天带你出来呀，主要是为了买婚纱，没想到搞成这个样子。奶奶，没事的，那种激情的婚纱穿了也是晦气。幸亏他们发现的早。婚纱的事情就不用你们来费心了，我已经请了国际知名的婚纱设计师。看样子呀，嗯、真的很激动。<笑>我还没见过他，除了对工作以外的事情这么上心。<笑>微微要结婚了，开什么玩笑？怎么可能？有人要他一个二婚的破鞋呀？直婷，你是不是搞错了？我们在同一家婚纱店碰到了，千真万确的。这有什么好震惊的呀？要我看呀，她就是嫁了一个半只脚入土的糟老头子。她要真的嫁得好，早就跑到我们面前要两位了。可我担心她会出什么幺蛾子。万一我们让她的婚子。我岂不是要丢脸丢到全南城去了？他哪有那个能耐呀？跟南城酒店是什么档次？他哪里租得起呀、啊？再说了，他找一个老头子结婚，他巴不得别人不知道。顺便呀，再想想办了呢。要我看，这也不是什么坏事。你这什么意思？你讲啊，这前夫跟前妻一块儿结婚，我哥娶的那可是云顶集团的总裁，而他厉微微呢，却嫁的是一个糟老头子，这么一对比。简直就是超级无敌大新闻啊！到时候我们再发到网上去，引起媒体的关注，这样不仅能狠狠的打厉微微的脸，而且还能给你们的世纪婚礼好好的做一个宣传。到时候我们林家在整个南城，我就一飞冲天了吗？对呀、啊，对呀、啊，这简直是一举两得呀！导演，这次一定要让他在整个南城都抬不起头来。放心好了。什么？不走了，我们只需要一个小小的宴会厅。你们帮忙说说好话，帮帮忙吧。啊啊，都没有档期了。儿子，怎么了？怎么回事啊？刚刚南城酒店的负责人打电话过来说，咱们结婚当天，南城酒店被一个神秘人整栋包下，我们用不了,了。啊？怎么可能呀？那在南城，只有我们厉总有这么大的能耐，能一口气包下整栋，那可是南城酒店呀！你们到底怎么搞的 ？M 品牌的婚纱没定价，现在酒店也要被别人抢了？还结什么婚呀？我堂堂云顶集团的厉总，我结婚我这么寒酸，我当然怎么在全南城抬起头来呀、啊？这本来我们林家在南城酒店包一个宴会厅就够难的了，这下还被神秘人给抢走了，我们有什么办法呀，嫂子？啊。这结婚可是两个人的事情，你倒好，这经济一点支持都没有，还非得让我们给你举办一个世纪婚，那你说什么呢？这你疯了是吧？怎么跟李总说话呢？既然没那个能力去云顶集团的李总，那干脆就婚别结好了呀！哎，李总，你别激动，别激动嘛。喂，要不这样好不好？南城酒店旁边有一个云锁酒店，虽然整体设施比不上南城酒店，但好歹也是南城第二酒店呀。啊，我们在那儿结婚也不丢人，是不是？对呀、啊，对呀、啊。再说了，怎么还有厉微微那个贱人呀、啊，给你做陪衬呢？那到时候大家呀，只关心我们的婚礼办的豪华不豪华，不会在意是不是南城第一的南城酒店了。这是我最后一次退让，豪车跟大钻戒这两个一个都不缺少，要不然。你们还是娶那个臭送外卖的当儿媳妇儿。哎哎，不不，师傅
都什么着？要不是看他是云顶集团的总裁，脑子早就不伺候他了，还真当自己是公主啊？就是，不就是有几个臭钱吗？有什么了不起的？简直是不把我们当人看。哥，我们现在上哪儿给他走这么大钻戒去啊？家里现在一分钱都没有了，就连婚纱的钱，那都是公司运营的钱补贴的。那再加上酒店、豪车、直停，咱们现在呀，快负债上千万了。那到时候结完婚，他还像现在这样一分钱不拿，那咱们能用的钱补不上，那咱们的公司要破产的呀！好了好了好了，你就别担心了，好不好？这女人结婚之后跟结婚前完全不一样。你看那个李薇薇。结婚之前我追她的时候，高老的跟什么一样？她结婚之后还不是快快的给咱们当保姆，老老实实的伺候咱们三个。啊，还是那个贱人好拿捏。哎呀，当初呀，咱们就一瓶易拉罐就把她骗来了。哪像那个厉总呀，今天要这，明天要那的。哎呀，咱们公司因为他都亏空呀，好几千万了。哎，那个厉微微怎么能跟厉总比呢？他就是一个臭送外卖的。啊，能帮助我什么？哪像厉总？对对对，是是是，我说错，我说错。对了，我跟厉总结婚这件事，你给我好好宣传宣传，借着舆论这个导向，把咱们公司也一并好好宣传一下一下。你放心好了。傅姐，你这么着急找我，什么事儿？这是婚纱设计的一些新细节，你看一下，满不满？就这事儿，你直接发我手机上不就行了？还要让我过来一趟？好，如果我发到你手机上，我就见不到你了。傅爷，那个，我待会儿再来。你最好是有什么事情跟我汇报。那个傅傅爷，今天。网上出现了大量诋毁厉小姐的言论，说她和前夫同一时期结婚，但结局却大不相同。一个迎娶豪门女，一个惨嫁低保老头。低保老头？嗯，厉微微结婚对象疑似低保老头，奇丑无比，且实是不多。为了那一点财产，一次相拥，离婚后现状惨烈，令人唏嘘。奇丑无比，时日不多，谁干的？我看他是不想在南城待下去了。我已经查到了，是林家。林家，看来我对他还是太心慈手软了，让他现在还有精力四处抹黑。传下去，全网清铁，封杀林家。是，傅爷。等一下，不要删，而且还要花钱把帖子营销上去。哦，最好啊，能上个热搜之类的，把我的男人说的有多垃圾就有多垃圾，把他的婚礼吹成世纪豪华，百年难见。厉小姐，您这是？他们不就是想用舆论让我名誉扫地，没有脸在南城待吗？等婚礼那天，我倒让他们看一下我的男人有多优秀，到底是谁打脸？傅爷，那我该听谁的？没听李夫人说吗？我是她的男人，男人都应该听老婆的。消息传下去，两家婚礼全程直播。是，傅爷，你刚刚说我优秀，我哪优秀啊？你的优。您年少有为，而且您您的优秀哦，全程有目共睹。对对对。那既然我这么优秀的话，那你为什么还要逃婚三年，看上林家那个畜生？我还以为我连那个废物都比不上。怎么可能？他怎么能和你比？林之婷那个下流的畜生，我当时瞎了眼的看得上他，现在我眼睛不瞎了，觉得傅总您。嗯，我还有点事情，我先走。哇塞，你们的婚礼现在已经冲上热搜前三了，现在关注度居然有五千热度，真的假的？你看，哎呀
，哎，我们林家就要出名了呀！切，有这么高的热度，这怎么可能？是啊，我也就是花了点小钱。请了几个营销公司，写了几篇营销稿而已。这离上热搜还远着呢吧？这有什么好纠结的？这不是我操作的，还能是谁呢？啊！就你们花的那点小钱，能掀起什么大浪来？我可是找了顶级娱乐公司，花了重金操作，再加上我第一女强人的称号，上热搜前三，很难吗？哎呀，宝贝，还是你有办法呀！嗯，嫂子，你居然认识顶流娱乐公司的人啊！我之前一直有一个做明星的梦来着呢。嫂子，能不能帮我牵线搭桥一下？什么德行，一家子没出息！好了，你嫂子现在被风忙得很，等婚后再说。儿子，这网友呀都在夸你和厉总郎才女貌、珠联璧合，啊，都很期待咱们家的世纪婚礼呢。哎，还说还说厉微微这么臭送外卖的，还出轨，还说他呀像他那种垃圾，要是能嫁给一个老头都不错了。像他那种垃圾有多远，能滚得多远去？哎呦，这这些网友还挺有辨别能力的哈。什么？有个网友透露一条消息，厉微微要和我们同一天结婚。厉微微这个贱，她故意跟我作对是吧？和我同一天结婚，真晦气！哎呀，宝贝，这有什么的？厉微微什么条件？我们什么条件？你还怕她不成？再说了，网友还说了。那个男的穷的要死，他现在恨不得悄悄把婚给结了。啊！哦，对了，现在已经有娱乐公司找到我了，说希望咱们婚礼的时候同时开两场直播，我已经答应他们了。嗨，到时候我要让全南城的人知道我林志婷有多强。嗯，他李微微离了我屁都不是。对呀，对呀，那前夫前妻同一天结婚，这个新闻呀太有意思了。<笑>那到时候关注的人肯定会翻倍，到时候我们君天公司呀，那肯定名声大噪，那简直是一举两得。<笑>那既然是现场直播的话，我这个钻戒是不是太小了？那镜头离那么远，观众怎么看得到的嘛？这，哎呦，妹。为了咱们结婚，公司里面能挪用的钱都挪用了，实在没钱了。我看这个钻石就挺好的嘛，这就是你们家娶我的态度。啊，不，哎，不是不是，宝贝，好，我这就去换，好不好？你别生气了啊。啊，啊，对了，我朋友一会儿有一个宴会，你陪我一块去吧。你朋友什么档次，还在我参加宴会？啊，我那些朋友虽然不留，但其中有一个女生是顶级婚纱造型师艾莉。艾莉，你说的是那个艾莉，她可是很难约的，而且花钱也约不到。她家是女朋友，你怎么不早说呀？啊哈哈，宝贝，久闻厉总大名，今日能见，真是三生有幸啊！是啊，难得厉总亲自赏脸过来。大家这说了是哪里话？知婷的朋友就是我的朋友。哎，大家真别说，知婷自从跟厉总在一块儿啊，那是越来越了不起了。三年前咱们还一块赚外快呢，现在人家成大老板了。哎呦，嗨，你算什么？知婷现在可是天之骄子。哎，你们看了没有？知婷啊，结个婚都能上热榜前三，比现在顶流明星啊还要厉害。没那么夸张，那都是娱乐新闻瞎写的嘛。啊。还得是你们有能力啊！哎，就连那些娱乐圈的那些老登都赶着过来捧。哎，这厉总的名声啊，在南城那可真不是盖的。厉总，我敬你。厉总，我也敬您一杯。以后啊，还望您和志婷多多提携，多多提携。谢谢大家，林志婷，你婚内出轨也就罢了，结婚前还买通稿踩前妻，这操作未免有点太恶心了吧？你谁啊你？竟敢这么跟志婷！宝贝，她就是艾莉，她脾气有点古怪，你先忍一忍吧。哼，厉薇薇就是个臭送外卖的，厉总至于买通稿黑她吗？知婷啊，之前能看得上她
，就是他三辈子修来的福分。就是，就他还跟厉祖同一天结婚，真是自取其辱。哼，谁自取其辱还不一定呢。他怎么来了？你怎么搞的？宝贝，我也不知道呀，这。你是不是送外卖跑错地方了？这儿是高档餐厅，吃饭的地方。你一个外卖员，好意思来这儿？真是掉了餐厅的档次。就是，谁请你来的？该不会跟没离婚之前一样吧？为了讨好林之婷，抢着过来付账的吧？哈哈哈哈哈哈！来，北北，坐这儿。啊！咱毕竟和薇薇做朋友都三年了，这三年来，薇薇对我们也还不错，我们说话就别那么难听了。哎，薇薇啊，听说你嫁给了一个乡下老头，真的假的？给我们仔细说说呗。这还用问吗？哎，网上有个自称是老头孙女的都跳出来爆料了，说他那爷爷呀、啊，半只脚就踏进棺材了。薇<笑>薇<笑>还真的比我们有能耐哈。我们连孩子都没有呢，他都给人家去当奶奶去了。徐娇娇，你别太过分了，你可别忘了，当初你被你丈夫抛弃，这些人没有一个愿意帮你，是微微收留了你，把自己的生活费给你用，还帮你找工作，那又如何？谁需要他帮忙了？他自己上杆子来帮忙，怎么还需要我跪下来谢谢他？我自认为我这三年以来对你们掏心掏肺、问心无愧，却没想到却养了一群尊严附势的狗，反过来咬我一口。李薇薇，你骂谁呢？之前啊，看在之婷的面子上，对你客气客气，你还在这蹬鼻子上脸了是吧？就是，哎，也不看看我们现在都什么地位啊，今儿在这儿坐的，至少都是个小老板啊，你也不照照镜子看看自己。跟我们做朋友，你自己配不配？不是我不配，是你们不配。这顿饭我就不奉陪了。如果你们真的想知道是不是老头，等我结婚那天，你们不就知道了。我还有事儿，先走了。别急啊，薇薇，你就别卖关子了。哎，人家林志婷都大大方方的带出来了，你也把你家那老头带出来溜溜呗。难不成他还瘫在床上，路都走不了了？既然你们想看，好啊，那我就把他叫过来。但是如果我老公一旦生气了，你们得确保自己能不能受得住。怎么，是怕气死他，让我们陪着倾家荡产吗？啊？<笑>哎，怎么能这么说人家微微呢？人家微微不要面子吧？思<笑>锦。这边有一些垃圾，想借你。你有空吗？李薇薇，你可别告诉我，跟你结婚的对象是大名鼎鼎的傅景银傅爷，龙川集团的总裁。怎么了？<笑>李薇薇，你吹牛都不看看对象是谁吗？傅总怎么会看得上你一个臭送外卖的？以前我觉得你贱，可现在我发现啊。你现实中这么虚，哎，吹牛都吹到傅爷头上去了，哎，有胆子跟老头结婚，没胆子承认，<笑>是不是傅景言？待会儿他来了，你们不就知道了？够了，李薇薇，之前我念你跟志婷哥有过一段婚姻，本不跟你计较，可是傅哥哥是你可以随便诽谤造谣的吗？就是，傅家和厉家是世交，厉总还在这儿呢，你竟然敢当着厉总的面造谣傅爷！好大的胆子呀、啊！大家可别这么说，不一定副总真的会娶了一个送外卖的，还是个二婚的破鞋呢。<笑>李薇薇，在场的老朋友们，谁不知道你就是一个臭送外卖的啊？你呀、啊，现在立刻给我滚出去，免得扰了我们大家的兴致。哎，不能走，走了大家可就没戏看了。哎。我今天啊，倒真的会好奇傅爷会不会来呢？就凭他也配叫得来傅哥？痴人说梦！我去，不会真来了吧？李小姐。
傅爷说他还要一会儿才到，特意吩咐我来包厢看看情况。<笑>一个臭老头吧，果然，我猜的不错，李薇薇嫁给了一个老男人。就算知婷不要你了，你也不至于这么作贱自己吧？这男的少说也得五六十岁了吧，还是个餐厅服务员，你也下得去口呀？哎，这话你说的不对啊，这哪能是作贱？他就是个臭送外卖的，还是一个搞二婚的破鞋。与其嫁给一个穷鬼，还不如嫁给一个有点小钱的老头，不愁吃不愁穿，对不对？<笑>你们算什么东西，敢给厉小姐这么说话？臭老头，我不是这个客人，你这个臭服务员什么态度？就是，就算你给你的小娇妻出头，也不看看自己是什么身份。哦，我没记错的话，这餐厅可是龙川集团旗下的。你知道坐在那的那位是谁吗？哼，不认识。老头儿，你这年龄还没到眼下的时候吧？这位才是堂堂云顶公司总裁的女儿，你们总裁的世家千金，你居然不认识？他不清楚很正常。我每次来这儿都是餐厅主管招待的，像他这种等级还不配。哼，什么阿猫阿狗都敢来冒充立。嗯、我知道了，李薇薇，他不是你男朋友，他是你花二百块钱请的群演吧？啊，<笑><笑>老头呀、啊，你要不凑进去闻一闻，是不是有一股子送外卖的范围？够了，相处三年，我真没想到你们居然是这种人，一个个落井下石，让人恶心。每一个个的，简直不知天高地厚。李总，需不需要我叫人把他们赶出去？够了。好好的一顿饭吃的乌烟瘴气的，别忘了我们今天来的目的。好了，大家，玩笑开的有点过了。艾莲，今天呢，我有事相求，我跟厉总马上就要结婚了，我希望呢，你在我们的婚礼上给他做造型师，你看可以吗？不好意思，啊，我那天有心。艾莲，那可是厉总的婚礼，受上千万人的关注，他同步直播，这么好的机会给你，你不要，是不是疯了？这是多少造型师求都求不来的机会啊！你妈，你那什么破情场，好严严，严不了，因为他那天要求。什么？你要给厉薇薇做造型师？哎，李浩，你是不是疯了？厉总的婚礼可是全国瞩目，你就算不要金子，也不至于选择一坨上不了台面的烂泥巴。就是。就李薇薇这个香奈的破婚礼，还需要造型师啊？我还以为就穿红大褂就当老头被窝了呢。<笑>好了，我劝你再考虑考虑，我可以给你出三倍的价。不用了，我选择客户从来都不是看钱，而是看人气。我这才是看在你是知婷朋友的面子上才让你三分的。你什么身份啊？敢在这儿给我阴阳怪气？好了，宝贝，跟这种人没必要生气啊。厉总，您是什么身份呀、啊？想要一个好的造型师，不是易如反掌吗？像这种贱人，干脆直接封杀得了。我看啊，咱跟这个厉薇薇一样，给脸不要脸。来，大家吃饭，不要因为他们啊破坏心情。来，还吃什么吃？还有时间走？啊，这走,走。哎，哎，诸位，实在不好意思啊，大家吃饱喝好哈。宝贝，你别生气了吗？宝贝。喂，宝贝，你别生气了好不好？里边都是我朋友，你这样弄我很没面子的。你那些朋友算什么东西？一个个小老板，连给我擦鞋都不配。还有那个艾丽，她竟然拒绝我。宝贝，好的造型师多得很。这样，我再给你找几个，行吗？我可提前跟你说啊，咱结婚的时候，那群朋友一个都不准请，可别拉低了我婚礼的档次啊。宝贝，都听你的。<笑>宝贝，厉总生气了，我们不会受牵连吧？他堂堂厉总，要搞我们还是得轻轻松松。本来想靠今天这个局让厉总帮衬帮衬，这下好了，反而把厉总得罪。要不是坐在那里的你，厉总也不至于生这么大的气。厉薇薇，你不是说你能喊副总来吗？副总人呢？副总马上就到。臭老头，你还是得定。厉薇薇，就一个臭送外卖的，今日你要是能把傅爷请来。我从这儿爬出去，他要是能把副总请，我跪下给你擦鞋。哎，你们先别说这些什么话，副总连吃他的外卖都嫌脏呢
放肆！你们知道他是谁？居然敢用这种东西对他说谎！谁啊？不就是一个嫁给一个死老头的破鞋吗？啊！我一想到要和这些人做朋友，我都觉得丢人。你们，老头，怎么我说两句你就心疼了？告诉我，我今天就是动手打他，你能把我怎么着？你能敢动他一根手指头试试？你们敢动他一根手指头试试？傅爷，怎么可能？怎么可能真的来了？傅爷，是不是刚才厉总告诉您，这有个贱人冒充您的未婚妻？傅爷，您放心，我们呀、啊、正替你教训这个贱人。这个贱人啊，真是胆大妄为。我的夫人，也轮得到你们来教训？我，夫人，傅爷，您没开玩笑吧？哎，傅爷，你怎么可能看得上这个臭送外卖？更何况还是个二婚的破鞋。我堂堂云顶集团的总裁，怎么就不配给副总做夫人？李薇薇，你少胡说八道了！我认识你三年了，你就是一个送外卖。是啊，之前说早就把你的背景调查的一清二楚，你就是个乡下的孤儿，怎么可能突然变成云顶集团的总裁啊？还居然要嫁给傅爷？薇薇，怎么回事？三年前，我只是担心我和志平在一起，身份悬殊太大，我怕他自卑。所以三年以来，我一直隐藏身份，也心甘情愿的做一个外卖员，赚钱屁股家用，更是一直把你们当做我最好的朋友。只是我没有想到，真的是应了那句话：人以类聚，物以群分。人差的朋友果然是一群人渣。这，这不可能！你要是李总，那刚才那个李总。只是冒充我的一个跳梁小丑而已。<笑>这怎么可能？夫人，就是这些人，刚刚冒犯夫人，几经劝告，人死心不改。您看该如何处置？哎，夫人，夫人，我真不知道薇薇是您的夫人。我如果知道的话，我连话都不敢跟他说的。夫人，我可什么都没说，是他，是张小，是他一天找事儿，我什么都没说。夫人，我什么都没说。陈薇，你开玩笑了，我身上多脏事。李总。咱们好歹做朋友三年了，您大人有大量，就原谅我这一次吧。我怎么记得？刚刚你们一直在说，我不配和你们坐在一起吃饭，不配和你们做朋友。不是的，我我我刚才就是喝酒上头了，胡说的。你就原谅我这一次吧。狗咬我一口，我自然不会咬回去。但是咬人的狗，我看着都觉得恶心。没听见夫人说什么，把他们赶出南城，不要再脏了夫人的眼睛。是。呃，傅爷，厉总，我的一切都在南城了，离开南城我就什么都没了呀！哎，厉总，我上有老下有小，你也知道，刚刚是我嘴贱，我张嘴，我张嘴，求您放我一马吧！等一下，厉厉总，我就知道您善良，以前我们说过您什么，您都不会放在心上的。嗯，我怎么记得？刚刚有人说过，如果副总可以过来，你们就从这里爬出去。现在是你们自己爬，还是我让保镖帮帮你们？李李总，我们刚才就是开玩笑的。哎，对对，我们开玩笑了。我可没有跟你们开玩笑。要么让他们自己爬出去，要么就把他们丢出去。我明天不想在南城看到他们。是，李。哎，我刚才真的是太不爽了！我早就看你去视频拉近了，没想到你把几十都砸自己的脚。不过薇薇，你真的是李总啊？怎么？难道我还请了豆腐爷陪我演戏？那个假李总天天蹦了那么久，林家也仗着他耀武扬威的。不过你刚刚为什么不连着他们一块收拾？放心，我怎么可能会放过他呢？等他结婚的那天。还有一个大礼送他。婚后我要惹到夫人，那可就完了。厉总，你可是太漂亮了！哎呀，今天呀，我们和厉薇薇那个贱人同一天结婚，也不知道这个点儿到乡下了没有。哎，就他那拿不上台面的婚礼，他还好意思接受直播邀请？他这不是让全省人笑话吗？哎，对呀。他不就是为了和我们斗气，哪敢真的开直播呀？宝贝，你简直是我见过最美丽的新娘。对了，你
满满的我进来就要开直播了。我们军情集团一定会趁着这次直播的机会，一下子提高知名度的。那可不嘛，这次婚礼啊。我可是邀请了各行各界有头有脸的大佬，就他们冲我云林集团总裁的身份，肯定都会上脸来的呀。到时候林薇薇那边一个有头有脸的人都没有，我看他拿什么狗了？大家看到新闻吗？怎么了？新闻上面说，娱乐圈三大顶流明星会来市中心参加婚礼，就连著名演员、主持人、国际知名歌手艾乐都会来。大家纷纷猜测，是来参加谁的婚礼？现在。热搜榜已经冲上第一了，那肯定是来参加咱们的了。那在南城，那么这些人聚集过来，只有我们厉总，我的儿媳妇啦。我没请过这些人啊，他们国际地位都太高，所以就请了个一线明星过来。这些人怎么都来了？哎呀，还是有宝贝有能耐呀！这一下子简直是全国瞩目了呀！真的，老婆。<笑>大家好，欢迎大家来云参加丽总和我哥的婚礼。哇塞，刚开播，十万人了，这热度也太高了吧！丽总的钻戒好闪呐、啊，不愧是豪门婚礼、啊。哇，身上的婚纱貌似是高定款吧？售价七位数呢，郎才女貌。喂，前期婚礼怎么样了？为什么不开直播？前期怎么样了？为什么不开直播？哎呀，那估计是乡下的网络差，开不了直播。再说了，哎，他和一个农村老头结婚，还好意思开直播吗？好了嘛，听那个贱人干什么？你也不怕掉了咱们的身价？不对不对不对，是人怎么都走了呀？李微微开直播了，大家都跑过去看了。什么？李微微真的能开直播？那种小小直播有什么看的？能和我们家的世界婚礼能比吗？哎，可能是那边太寒酸了吧，大家都跑去看热闹。没关系，他们一会儿就会回来的。毕竟呢，我们请了各界的知名明星，到时候等直播真正开始的时候，那直播间的观看人数还不得破百万呀？那我们一定要趁着这次直播的机会，好好的把我们公司的广告放一放，好好的招一波资呀！完了。大家都说李薇薇今天在南城酒店举办婚礼，什么情况？林志挺，你不是说南城酒店都被神秘人给包了吗？凭什么李薇薇能在里面举办婚礼啊？这包下整栋南城酒店的人。该不会是李薇薇吧？搞笑，李薇薇就是一个臭送外卖的，她就是租里面最小的一个宴会厅，她都送外卖都得送五十年，她怎么可能租得起那一栋啊？呃，就是啊，包下南城酒店可不是闹着玩的，在南城除了厉总，也就只有傅爷能包下李薇薇那么简单啊？是不是网友搞错了？李薇薇。他不会是为了一时的虚荣，找了一个跟南城酒店背景一模一样的地方吧？啊，宝贝。你哥是真的，我刚刚在李薇薇直播间看了，真的跟热搜上说的一模一样。娱乐圈三大顶流明星来市中心参加婚礼，著名演员、主持人、国际歌手，哎了，都是来参加他的婚礼的。这个李薇薇奶奶来的这么大能耐，她从哪里勾搭上的老头子，居然能将南城酒店整栋包下来给他举行婚礼？啊、那我们家当时可是掏空家底才包下一层的呀。我要是知道他有这么大的。我早就把他送到老男人身边去了，要我我早就进入上流社会了吗？重点死了，这不还接不接？他们急了，他们急了，这家人恼羞成怒了。本来想借着结婚踩前妻一把，没想到啊，前妻哗哗打脸，真爽呢！现实大型打脸连续剧，这不比电视剧好看？嫂嫂子，我正直播着，你注意点。还急什么鬼啊？这么丢人，还不赶紧关了！哎呀，宝贝，肯定是因为两家直播，那些年龄轻的走错地方了。这样，我过去给他们解释解释，好不好？哎呀，是啊，哎，李薇薇的那个老公不是还没出现吗？只要那个老头一出现，那舆论方向肯定会偏向咱们的嘛，大家肯定会骂那个贱人，要钱不要脸。你们现在说这有什么用？还不赶紧把那明星给我请回来？难道要我一个新娘子自己去吗？好、啊，宝贝，你先别着急，好不好？我现在就去把他们全部叫回来啊！啊，我我我。啊
。这人都去哪儿了？这丽总说咱们家亲戚上不了台面，不让来，他自己给社会各界发邀请函，他邀请各界的老总过来，可是。这怎么一个人都没有啊？哇！我怎么知道我们这？我刚刚看到直播，所有人都去了隔壁酒店，李薇薇的婚礼现场。<笑>你怎么不早说呢？李薇薇这个贱人，走。哎、王总，您是不是来参加婚礼的呀？您走错了，李总的婚礼在隔壁呢。来看看，没错呀。我们受到云顶集团的邀请，就是在聚会。对啊，没走错。你是谁？哦，我知道了，你不就是和厉总一块举行婚礼的厉总的前夫吗？哎，你会不会说话？什么前夫呀？我儿子是厉总的现任丈夫。你们走错酒店也就罢了，没想到这一个两个眼睛都是瞎的。就是，今天可是我们林家跟厉家大婚的日子，在别人婚礼上说这种，就怕厉总知道怪。装什么装？我们都看到直播了。前夫在隔壁酒店举行婚礼，厉总在南城酒店举行婚礼，你们还敢来这里闹？是怕活的时间太长了吗？好，你们口中的厉总，该不会是那个厉微微吧？他一个臭送外卖的，怎么可能是厉总？就是，你们呀，都被厉微微给骗了。他就是一个乡下来的乞丐，真正的厉总呢，在隔壁酒店等着呢。你们一家人的脑子被前妻打击坏了吧？还是被那个假厉总耍得团团转？我们今天在场的所有人都收到了两份请帖，一份是你们的，一份是厉总的。而厉总那份是云顶集团王秘书亲自送过来，里面还有厉总的婚纱照，是这里的新娘没错。我的婚礼什么时候请这一帮子垃圾了？李薇薇，你好大的胆子！你居然勾结云顶的内部人员，冒充厉总给大家发请帖，把大家都引到这里来。厉总要是知道了，扒了你的皮！哎，你要是没醒，我就让你好好醒一下，到底谁才是冒充的？本来我想等婚礼结束之后去找你们，没想到你们倒是自己找上门挨打来了。李薇薇，你敢打我吗？你是不想活了吗？是吧？你竟然觉得打你妈不公平！那我就让你公平公平。哎，李薇薇，你今天是和云顶的高官老头结婚，才会有这种打的。等一会儿那种追究起来，直接辞退掉那个老垃圾。这个高官老头呀，只能回家去种地。李薇薇，你为了在婚礼上压我们这一头，搞这么一出，你家那个老爷子该不会把钱都掏空了吧？甚至还背上了上千万的欠款了吧？你们这一家都是近亲交配出来的吗？我怎么没见到一家人能蠢成这个样子？你们觉得在南城能租得下一整栋南城酒店的，能请得起巨星和大佬们的，能是一个云顶集团高层做得到的吗？你什么意思啊？意思就是我就是云顶集团的总裁厉微微。不过这个厉微微该不会真的是厉总吧？不可能，厉总。能够参加您的婚礼，这是三生有幸啊！万总，您是不是搞错了呀？您作为万盛集团的总裁，怎么可能来参加这个送外卖的婚礼呢？什么送外卖的？他可是云顶集团的厉总。前几天我们公司还跟云顶集团一起谈合作呢。这这云顶集团有几个厉总呀？全南城就云顶集团这一位厉总，就是眼前这位。厉总，客人已经到齐。王秘书，知婷、啊。他是厉总的贴身秘书，他一直代表厉总对外发言的，我肯定没有认错。哎，王秘书，他就是假冒厉总的，您怎么为？我还敢诋毁厉总？我看你们林家人活得不耐烦。怎么可能？他是厉总，我们明明已经调查了呀，他就是山里来的野丫头。那是我之前伪造了履历，没想到你们一直当真，而且还为难了我整整三年。不可能。你不可能是李总，你要真的是李总，为什么会送外卖三年？你为什么不早点告诉我们呢？啊！我现在告诉你也无妨，我当时是觉得你穷，觉得身份有悬殊，我怕你自卑，所以说我这心甘情愿送了三年的外卖，这一送就是整整三年，我真没想到你们家人竟然蠢到这个地步。
。你们难道没有发现吗？自从我嫁进林家，你们林家的事业就突飞猛进。你们应该不认识现在冒充的李薇薇吧？难道你真的觉得是通过你的努力和天赋吗？我告诉你。是我在背后一步一步帮助你，想让你们林家上市。我本来想在你们林家上市那天公布我的身份，只是我没有想到你们这丑恶的嘴脸这么快就露出来了。不过现在你们就不用担心林家什么时候上市，因为只要有我厉薇薇在，你们林家就永远翻不了身。他不可能！看李总，嫂子，我们错了，我们对不起你。我们要是早知道您是李总的话。我们也不可能这么对你啊，对不对？嫂子，看在你跟我哥在一起三年的份上，你就再给我们次机会吧，好不好，嫂子？啊，呃，这样，微微，我出轨都是因为那个贱人勾引我的，我一时没把握住，所以才一发不可收拾了。微微，我是真的爱你的，你再给我一次机会，好不好？微微，我为了志平受了三年的苦，那你肯定是爱他的。我们现在，我们现在知道错了。哎，好啊。挖墙脚挖到我的婚礼上了，傅爷，你怎么可能是新郎？怎么不可能呢？我堂堂云顶集团总裁，怎么就配不上傅景言了？一家垃圾。不过还好，你们把云木当珍珠，给了我趁虚而入的机会。但是，不是每个人都有两次机会的。你们强加在微微上的痛苦，一定会一一讨回来。不是，傅爷，李总，我真的知道错了。不是，都是那个贱人蛊惑我这样干的。我真的没有想过要害我微微。你们再给我一次机会，好不好？微微啊，不不不，厉总，哎呀，我有眼无珠，我活该，我该死！你大人有大量，你不值得和我们这些垃圾计较。你的一句话，我们在南城就活不下去了呀！把你们逼到绝路的，从来都不是别人，是你们自己。现在你们为了这个婚礼，应该负债千万了吧？你们还指望那个假冒的厉微微帮你们分担？我告诉你们。她是我管家的女儿，没有那个本事。婚礼结束后，各行各业都会对林家封杀，你们好自为之。微微，我知道错了，求你放过我吧。把这三个人给我丢出去，为嫂子大家姓。喂。到李薇薇她是真的厉总，我们林家这是把滔天的富贵这活我给捉没了。我都给你们说多少遍，那个女人是假的，是假的，你们没有一个人相信我。这下好了，我们大家都去死好了。那个贱人敢骗我是吧？看我不挖他的皮！哎，走！放张嘴！你们一家子想不想结婚了？结婚！我。林志平，你疯了！你敢杀我？你是不是忘了我是谁啊？你是谁呀、啊？你不就是云顶别墅管家的女儿吗？你还想蒙老子？咱不说八道些什么？什么管家的女儿？到现在了，你还蒙我？你害我害得那么惨！你之前带我去云顶别墅，那么紧张，害怕我碰坏这个碰坏那个，搞了半天这些全部是你的呀！志平，你听我解释啊！啊那你解释呀，一口一个你是厉总，你一毛不拔也就算了，拿出你的资产证明给我看呀！志平，你听我解释，我真的不是有意要骗你的，我是因为太爱你了，我知道我自己的身份配不上你，所以才逼不得已这么做的。你原谅我好不好？啊！原来你真的不是厉总，你知不知道我们林家把你害的有多惨？妈，虽然我不是李总，但是我可以利用李总的这份底子拿来很多投资啊！我们继续举行婚礼，好不好？我一定会用李总的身份给我们李家带来好处的。到现在了还在痴心妄想什么事儿？还想着结婚？我给你分赠，你还差不多。你知不知道，李总已经回来？现在不光是南城知道真正的厉总是谁，全世界都知道厉总是谁了。有什么做到？消失的才女突然就回来了，而且全世界还知道了，这不可能！我告诉你，他现在正在举办婚礼，还在公布直播。李薇薇是？没错，李薇薇就是厉总，你这个贱人！你们家的荣华富贵都被你给毁了，不可能！还有一个死完败的，怎么会是你？走，这下我们该怎么办呀？
。还记得丽薇薇刚才说什么吗？婚礼之后要对咱们家全方面封杀。我们得抓紧时间把那些值钱的东西都收集起来，全部变卖，要不然我们以后还怎么过？李总，林家的人把婚纱和钻戒拿回了林家，他们还从家里拿了一些值钱的东西。他们好像要去典当行，我们要不要告诉他？不用，我已经发出了消息，凡林家的东西不收，凡林家求助不帮，凡林家要走不放。而且我已经散出消息，林家已经破产，就算我们不出面，那些要账不会让他们好受。林家以后在南城也只能苟延残喘的活着。还是傅爷想能周到。这都结婚了。一个讲过吗？哪来的乞丐？滚蛋！微微，求求你放过我们吧！是你们，微微，求求你放过我们吧！我现在哪行哪业都不收留我们了，还成天被那些催债的人追，我我们实在活不下去。微微。我们的房子已经被收走了，这两年我们东躲西藏，我们实在是受不了了。我求求你，求求你高抬贵手，你就放过我们吧，微微。你要是能放过我们的话，我们我们下辈子给你当牛做马都可以。现在这种日子，我们真的是过不下去了。我对你们的封杀早就已经取消了，没想到你们还能过成现在这个样子，完全是因为你们当时的咎由自取。如果你们不是当时巴结那个假的李微微，也不会负债千万。更不会现在被人家追债。你们觉得巴结那个假李薇薇可以如鱼得水，一步登天吗？可以不把别人放在眼里吗？就是因为你们当时所有的嚣张跋扈，所以说现在被各行业封杀，和我一点关系都没有。看在咱们生活三年的份上，你饶我们一次好不好？我们已经三年没吃过一顿饱饭，没睡过一个安稳觉了。哎呀，薇薇，你去看看。你就看在母女一场的份上，你就可怜可怜我们吧。你就是见到真的乞丐，那你也会给他施舍点钱吧？见到乞丐，我是会给他施舍钱、啊，但是你们这种丧良心的乞丐，不配有任何人的怜悯。保安干什么吃的？赶紧给我赶走！为什么不能放了我吧？薇薇，薇薇。老婆，你吃饭没有？你想不想喝咖啡？我让云哥给你泡。老婆，老婆，你累不累啊？财夫人可真是太好命了，傅、嗯、爷对他也太好了。结婚两年来，傅爷从来没说过一句重话，而且每次来公司，傅爷都要亲自下楼去接，这也太幸福了吧！我什么时候还能这么好命？你快醒醒吧！这世界上啊，能几个像厉总这样？又厉害又这么有钱的，人家那是强强联合，咱们呀、啊、只是灰姑娘，只能辛苦搬砖。哎，傅总爷，我们当时不是说好假结婚吗？我怎么怀孕了？我可从来没有把咱俩的婚姻当成假的。你骗我，我要离婚。不可能，你跟我妈结婚。好，别了，微微。我想告诉你，不管你之前受到了多少伤害，在我父亲爷眼里，你都不会再受到任何欺骗。而我也想给你一个真正幸福美满的家